ஹாலிலூயா இன்றைய செய்திக்காக நான் காத்திருந்த போது ஆகாய் ரெண்டு பத்தொம்போதிலே அந்த கடைசி பாகம் சொல்கிறது ஆகாய் ரெண்டு பத்தொன்பது நான் இன்று முதல் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் என்றான் இந்த கடைசி பாகம் இருக்குதா நான் இன்று முதல் இன்னைக்கு என்ன டேட்டு ஃபிஃப்டீன்த் ஃபெப்ரவரி அப்போ பிப்ரவரி மாதம் பதினைந்தாம் தேதி முதல் நான் இன்று முதல் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லும் போது என்ன இவ்வளோ நாள் நாங்கள் ஆசீர்வதமாக இல்லையா சிஸ்டர் நீங்கள் கேட்கலாம் அப்படி அல்ல ஆண்டவர் இன்று முதல் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிற விதம் வேறு விதமாக இருக்கும் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிற வழி வேறு விதமான வழியாக இருக்கிறோம் இன்றைக்கு ஆசுவாதம் என்றால் என்ன என்று அறிந்து கொண்டு சத்தியத்தை புரிந்து கொண்டு அந்த ஆசுவாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது நான் கேட்கிறேன் முன்னுரையாக இருபது இருபதாம் ஆண்டின் துவக்கத்திலே வந்திருக்கிற நமக்கு மேற்கூறிய வசனம் இன்றைக்கு ஒரு வாக்குத்தத்த வசனமாய் வருகிறது அநேக வாக்குத்தங்கள் உண்டு இல்லையா அதில் இது இன்று முதல் குறிப்பாக உங்களை பார்த்து சொல்கிறாரு நான் நான் இன்று முதல் உங்களைன்ற பேர் இடத்துல என்ன உங்கள் பேரை வச்சு ஆண்டர் வந்து என்ன ஆசீர்வதிக்க போகிறார் ஆகவே இன்றைக்கு இந்த துவக்கத்தில் அநேக ஆசுவாதங்கள் நம்மளுக்கு உண்டு இல்லையா ஆசுவாதம் என்று சொல்லும் போது ஆவிக்குரிய ஆசுவாதங்கள் தனிப்பட்ட ஆசுவாதங்கள் ஊழியத்துக்குரிய ஆசுவாதங்கள் கற்பத்தின் கனியின் ஆசுவாதங்கள் நடைமுறை வாழ்க்கைக்குரிய ஆசுவாதங்கள் எதிர்கால ஆசுவாதங்கள் என்று பல ஆசுவாதங்கள் உண்டு இந்த ஆசுவாதங்கள் எல்லாம் நம் வேலை வந்து இறங்குவதற்கு ஒன்று முக்கியமான நிபந்தனை உங்களை எல்லாருக்கும் தெரியலையா உபாகம் இருபத்தி எட்டு இரண்டிலே நீ உன் உபாகம் இருபத்தி எட்டு ரெண்டு நீ உன் தேவனாகிய கத்தரின் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கும் போது இப்பொழுது சொல்லப்படும் ஆசிர்வாதங்கள் எல்லாம் வந்து உனக்கு பலிக்கும் ஒரு அழகு அருமையான வார்த்தை இல்லையா எனக்கு என் சொந்தக்காரர் வந்து எனக்கு ஒரு சாபம் போட்டாங்க அது பலிக்க போகுது அப்படின்னு பயந்துட்டு இருக்காதீங்க அதில் தான் ரொம்ப குறியாக இருப்பாங்க ஆசிர்வாதம் வந்து பலிக்குதா இல்லையான்னு அதில் குறி இல்லை இதை சொல்லிட்டாங்க அதை சொல்லிட்டாங்க அது பலிச்சிடுமோ அந்த மடிக்கடியாக நம்ம பேசுகிற தமிழ் வார்த்தை தானே ஆனால் ஆண்டர் சொல்கிறார் கத்தரின் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கும் போது இன்றைக்கு சொல்லப்படுற சத்தத்துக்கும் சரி வேதத்தில் எங்கள் படிக்கும் போது தின தியானத்திலும் சரி சொல்லப்படும் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கும் போது அந்த உபாம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்திலே முதல் பதினான்கு வசனம் நினைக்கிறேன் அது எல்லாவற்றில் இருக்கிற ஆசுவாதங்கள் உங்கள் மேல் வந்து பலிக்கும் ஆகவே உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆசுவாத்தை கத்துடைய கரத்திலிருந்து பெற வேண்டுமானால் கத்துடைய வாயிலிருந்து புறப்படும் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் நம்ம என்ன பண்ண வேணும் கீழ்ப்படிய வேண்டும் நம்முடைய கைகள் எப் நம்ம எப்பொழுதுமே கண்கள் எங்கே நோக்குதுன்னா கத்துடைய கரம் எதாவது செய்யாதா கத்துடைய கரம் எதாவது செய்யாதா ஆனால் ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு உங்கள் வாயை பார்த்துட்ருக்காரு உங்கள் வாயை பார்க்குறாரு உங்களுடைய இருதயத்தை பார்க்குறாரு என் பிள்ளை செவி கொடுக்க மாட்டாளா ம் நான் அவளுக்கு நான் ஆசுவாதம் கொடுக்கும்படி அப்போ வந்து பலிக்கத்தக்கதான அநேக ஆசுவாதங்களோடு கத்தர் காத்து கொண்டிருக்கிறார் சில நேரங்களில் நம்முடைய கண்கள் எல்லாம் ஆஸ்வாத்தையும் கரத்தையும் நோக்குவதற்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணும் நம்முடைய கண்களை தேவன் மீது பதித்து விட்டு ஆண்டவர் நீங்க என்ன சொன்னாலும் செய்யறேன் ஆண்டவர் செவி கொடுக்கறேன் கீழ்ப்படியான் சொன்ன உடனே நம்ம எதிர்பாராத ஆசிர்வாதங்களும் நம்ம மேல் வந்து வர நமக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதனால இன்றைக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுங்க இன்னொன் இன்னொரு காரியம் என்னவென்றால் கத்துரிய சித்தத்தின்படி நாம் பெரும் ஆசிர்வாதமானது நம்மை கத்தரோடு கூட இணைக்கும் கத்திரத்தில் நெருங்க செய்யும் ஆனால் கத்தருடைய சுத்தத்திற்கு மாறாக கிடைக்கும் ஆசிர்வாதமானது நம்மை விட்டு தூர கொண்டு போய்விடும் அதுலேருந்தே நீங்கள் அறிஞ்சிக்கலாம் நீங்கள் பெற்ற ஆசிர்வாதம் கத்தருடைய சுத்தத்தில் உள்ள வாங்கின ஆசிர்வாதமா இல்லை விட்டால் நீங்கள் உங்களுடைய சுய சுத்தத்தின்படி வாங்கின ஆசிர்வாதமா என்று நீங்கள் நன்றாய் அறிந்து கொள்ளலாம் ஏனென்றால் நீதி மொழி பத்து இருபத்தி ரெண்டில் கத்தரின் ஆசிர்வாதம் எப்போதுமே என்ன தரும் ஐஸ்வர்யத்தை தரும் அந்த ஐஸ்வர்யத்தின் எல்லா கனம் பொருள் எல்லாவற்றையும் நம்ம நீதிமொழி எட்டாம் அதிகாரத்தில் நமக்கு நிலையான பொருள் எல்லாம் உண்டு அப்போ கத்தரின் ஆசிர்வாதம் அதில் அவர் வேதனையே கூட்ட மாட்டார் கத்துடைய சித்தத்திற்குள்ளாய் நாம் பெறுகிற ஆசிர்வாதத்திலே வேதனை இல்லை அதிலே ஒரு பெரிய ஒரு மகிமை உண்டு என்று நான் சொல்கிறேன் அப்போ ஆசிர்வாதம் என்ற பதத்திற்கு எப்படியே அர்த்தம் என்னவென்றால் அந்த பாராக் அந்த பாராக்கிலே பேத் இருக்கு ரேஷ் இருக்கு காஃப் இருக்கு அந்த முதல் எழுத்து இந்த ரைட்லேருந்து வாங்க அப்போ அதில் வா வரும்போது அந்த பேத் என்ற எழுத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் பேத் என்றாலே என்ன வீடு ரேஷ் அடுத்த லெட்டர் என்ன ரேஷ் என்றால் தலை தலை இல்லாவிட்டால் ஒரு மனிதனின் மனிதனை குறிக்கிறது மூன்றாவது காஃப் என்றால் 
திறக்கப்பட்ட உள்ளங்கை திறக்கப்பட்ட உள்ளங்கை அப்ப அந்த முழுமையாக பாராக் என்று சொல்லும்போது கத்தர் நம்மை நம்ம வீடுகளின் மேல் தம்முடைய திறந்த கையை நீட்டி அந்த வீட்டின் தலைவின் மீது கரத்தை வைத்து ஆசிரியது போல ஒரு பிக்சர் ஒரு சித்திரம் எவ்வளவு பாராக் என்று சொன்னால் கத்த தம்முடைய கையை விரித்து அவனோட தலையை தொட்டு எப்பொழுதுமே ஆசிர்வாதம் வாங்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் தலையை நீட்டுறோம் இல்லையா ஊழியக்காடி ஆசிர்வாதமாக இருந்தாலும் நான் கூட அதிகமாய் மெயின் சர்ச்சில் பாஸ்டர்ஸ் மீட்டிங் போகுதான வேலையில் எங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்ட எங்கள் ஊழியக்காரராகிய பாஸ்டர் கா காலம் சென்ற பொது சாம் சுந்தராய அவர்கிட்ட போய் ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாவது போய் என்ன பண்ணும் தலையை நீட்டி என்ன பண்ணும் அவர் தலையில் கை வைக்கணும்னு ஆசிர் நீங்கள் விசுவாசம் எப்படி ஊழியக்காரத்தில் வரும்போது அதே மாதிரி நம்முடைய அப்போசர கிறிஸ்தவ சபையை சாபித்த காலம் சென்ற சுந்தரமையா அவர்கள் அந்த அவங்க ரூமில் உட்கார்ந்துருப்பாங்க நான் விபிஎஸ் எடுக்க போயிருந்தேன் அந்த மெயின் சர்ச்சில் ஒரு ரெண்டு வருடம் மூன்று வருடங்கள் எடுத்தேன் அந்த விபிஎஸ் முடித்த உடனே நான் நேராக வீட்டுக்கு வரமாட்டேன் நேராக அவர் ரூம்கிட்ட போயிடுவேன் ரூம்கிட்ட போய் அதில் பெர்மிஷன்லாம் வாங்கணும் இல்லையா பெரியவர் அதனால யார்ட்டையாவது இன்னொரு ஊழியக்காட்ட சொல்லி எப்படியாவது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் உள்ள அலோவ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி உள்ள போய் நேரம் முழங்கால் போட்டு அவருடைய ஆசிர்வாதத்தை நான் வாங்கிட்டு வருவேன் அப்போ சில காரியங்களை தீர்க்கசனமாக சொன்னார் நீ வந்து சாதாரணமாக இருக்க மாட்டேன் ஊழியக்காரியாக வருவேன்னு அன்னைக்கு சொன்னது அப்போ நான் யங் டேஸில் இருந்தேன் பாருங்கள் அப்போ ஒரு ஊழியக்காரருடைய ஆசிர்வாதமும் நமக்கு தேவைப்படுகிறது அதே போல் நான் என் சொல்லுவது என்னவென்றால் உள்ளங்கையை திறந்து அந்த வீட்டின் தலைவனை ஆசிர்வதிக்கு தான் உண்மையான ஆசிர்வாதம் அது மாத்திரம் அல்ல அந்த பேத் என்ற வீடு ரேஷன்றால் அந்த மனிதன் அந்த வீட்டிற்க மனிதனை தேவன் கரணங்களை திறந்து ஆண்டவர் அதான் அடிக்கடி அந்த பொன்னியம்மா சன்னியாசி கொடுப்பாங்க ஆண்டவர் அள்ளி அள்ளி கொடுப்பாராம் மனுஷன் கிள்ளி கிள்ளி கொடுப்பாங்க ஆண்டவர் வந்து அள்ளி அள்ளி கொடுக்கும்போது அப்படியே கையை திறந்து நம்ம மேல் பொழுந்தள்ளுவார் ஆகவே அந்த எபிரே அர்த்தம் மிகவும் நமக்கு ஏற்பதாக இருக்குது ஆகவே வேதாகம அர்த்தத்தை பார்க்கும் போது வேதாகமத்திலே இந்த ஆசிர்வாதம் என்ற வார்த்தை முதல் முறையாக ஆதியாகும் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு வசனம் நாம் முழுமையாக நாம் படிக்க வேண்டாம் ஆதியாகும் ஒன்று இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டிலே ஆண்டு எல்லா சகல மச்சங்களையும் நீர் வாழும் ஜந்துக்களையும் சிருஷ்டித்தார் என்று வாசிக்கிறோம் இருபத்தோராம் வசனத்திலே அப்புறம் ரெண்டாவது என்ன பார்க்குறோம் தேவன் அது நல்லதென்று கண்டார் ரெண்டாவது விஷயம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் கடைசி பாகத்திலே நீங்கள் தொடர்ந்து வாசிப்பீர்கள் அவளை ஆசீர்வதித்தார் என்று வாசிக்கிறோம் ஆகவே தேவன் சிருஷ்டித்தார் ஒவ்வொரு சிருஷ்டிப்புக்கு அப்புறம் சிருஷ்டித்தார் நல்லதென்று கண்டார் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார் ஆசீர்வாதம் எதற்காக ஆசீர்வதித்தார் அந்த மச்சங்கள் நீர் வாழும் ஜந்துக்கள் எல்லாம் பருகி பெருக வேண்டும் என்ற ஆசீர்வாதத்தை தான் அவைகளுக்கு தந்தார் ஆனால் மனுஷனை சிருஷ்டிக்கும் போது ஆதியம் ஒன்று இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டிலே தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனுஷனை சிருஷ்டித்தார் அவனை தேவனுடைய சாயலாகவே சிருஷ்டித்தார் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது இருபத்தி எட்டிலே பழுகி பெருகி பூமியை நிரப்பி அதை கீழ்படுத்தி அதை ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்கிறதான ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆசுவாதம் தர்றார் இல்லையா என்று சொல்லி ஆண்டு கொள்ளுங்கள் தேவன் அவர்களை அவைகளை ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்று தேவன் அவர்களை ஆசீர்வதித்தார் அந்த மனிதர்களை ஆசீர்வதித்தார் என்று வாசிக்கிறோம் இப்போ முதல் முறையாக தேவன் மனிதனை ஆசீர்வதிக்கும் போது பழுகணும் பெருகணும் அந்த பழுகி பெருகும் போது நம்ம தேவனுடைய வம்சத்தை இந்த உலகத்திலே நாம் தேவனை வெளிப்படுத்துவளாய் விளங்க முடியாக கத்தர் பழுகி பெருக செய்கிறார் அதை கீழ்படுத்தணும் கீழ்படுத்துறது கூட ஆசீர்வாதம் நமக்கு வருகிற பிரச்சனைகள் நமக்கு வருகிற போராட்டங்கள் எல்லாவற்றையும் கீழ்படுத்தி எல்லாவற்றையும் ஆண்டு கொள்கிற ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கத்தர் முதன் முறையாக கட்டளையிட்டார் ஆனாலும் அந்த ஆதான் என்ன பண்ண என்ன பண்ணிட்டான் அந்த ஆண்டு கொள்கிற அந்த காரியத்தை தண்டிய சரீரத்தை அவன் ஆண்டு கொள்ள முயல முடியாமல் தேவனுடைய ஆசுவாத்தை விட்டு ஏதேனை விட்டு தன்னுடைய சொந்த சரீரத்தை அவன் ஆண்டு கொள்ள தவறிவிட்டான் இல்லையா அந்த ஒரு ஒரு முக்கியமான அந்த விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க கூடாது என்று சொல்கிறதான அந்த நேரத்தில் அவன் தன்னுடைய சொந்த சுய இன்பத்துக்கு சொந்த இஷ்டத்துக்கு விட்டு கொடுத்து அதை ஏவாடு தந்து பறித்து வாங்கி ஏவாளையும் ஆண்டு கொள்ளல தண்ணியும் என்ன பண்ணல தன்னுடைய ஆசை விருப்பங்களை ஆண்டு கொள்ளாமல் ஆசுவாத்தை இழந்தான் ஆகவே இன்றைக்கு நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லணும் ஆண்டவரே 
நான் எனக்கு என்னை சுற்றிலும் கொடுக்கப்பட்ட எல்லா சூழலின் மீது நான் ஆளுகை செய்யத்தக்கதாக நீர் எனக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசுவாத்தை தர வேண்டும் என்று சொல்லி அடுத்ததாக எங்கிருந்து ஆஸ்வாதம் வருகிறது அது எப்படி கொடுக்கப்படுது என்று பார்க்கும் போது மல்கியா மூன்று பத்திலே வானத்தின் பலகனிகளை திறந்து என்ன பண்றாரு இடம் கொள்ளாமல் போகும்பட்டாக ஆசிர்வாதத்தை வருஷிக்க பண்ணுகிறார் வருஷிக்க மாட்டேனோ வென்று என்ன சோதித்து பாருன்னு சொல்கிறார் ஒரு சில பா பகுதிகளை மாத்த நான் சொல்லி கடந்து போக விரும்புகிறேன் விரும்புகிறேன் மல்கியா ஒன்பது மூன்று பத்திலே வானத்தின் பலனை திறந்து நம்ம இன்னைக்கு அநேகர் நம்முடைய ஆசிர்வாதத்திற்காக சொந்தக்காரரையும் மற்றவர்களையும் பணம் பணபலம் படைத்தவர்களையும் நம்ம நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கோம் ஆனால் ஆண்டர் சொல்கிறார் உங்களுடைய ஆசிர்வாதம் எல்லாமே எங்கேருந்து வருது வானத்திலிருந்து அவர் மழை போல வர்ஷிக்க பண்ண போகிறார் எஸ்ஏக்கில் முப்பத்தி நான்கு இருபத்தி ஆறு ரொம்ப அழகான அவசியம் எஸ்ஏக்கில் முப்பத்தி நான்கு இருபத்தி ஆறு நான் அவர்களையும் என் மேட்டின் சுற்றுப்புறங்களையும் ஆசீர்வாதமாக்கி ஏற்ற காலத்தில் அந்த ஆசிர்வாதத்துக்கும் அந்த மழைக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு பாருங்க ஆசீர்வாதமாக்கி எஸ்ஏக்கில் முப்பத்தி நான்கு இருபத்தி ஆறு ஏற்ற காலத்திலே மழை பெய்ய பண்ணுவேன் என்ன மாதிரி மழையா ஆசீர்வாதமான மழை பெய்யும் இன்னைக்கு எல்லாம் நினைஞ்சிட்டு போ போறீங்க கத்திரை கிருபையில இல்லையா இன்னைக்கு ஆசீர்வாத மழையில ஐயோ ஆண்டவரே போதும் ஆண்டவரே உங்களுடைய பிரசனம் போதும் சில சமயம் கத்திரிய சமூகத்திலே வந்து காத்திருக்கும் போது ஆண்டவரே போதும் ஆண்டவரே உங்களுடைய பிரசனத்தை என்னால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாத அளவுக்கு நீங்க ஆசிரிச்சிருக்கீங்க என்று சொல்லுகிற விதத்திலே கத்திரை இன்னைக்கு ஆசிரிய ஆசீர்வாத மழை பெய்ய போதா எத்தனை பேர் விசுவாசிங்களோ அவங்க மழையை பெற்றுக்கொள்ள போகிறீர்கள் முன்மாறியும் மழையும் மழை என்று சொல்லும் போது முன்மாறி மழை உண்டு பின்மாறி மழை உண்டு ஆகவே ஆஸ்வாத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பாக ஆயத்தமான முன்மாறி மழை பெய்யும் உங்களை ஃபஸ்ட்டு தகுதிப்படுத்துவார் அந்த முன்மாறிய ஊற்றி என்ன ஆஸ்வாத்தை உடனடியாக கொடுத்துட்டா என்ன வந்துடும் பெருமை வந்துடும் எல்லாரையும் இப்படி தான் பார்ப்போம் அப்படி தான் பார்ப்போம் இல்லையா அப்போ அதற்கென்று ஒரு ஆயத்தம் தேவை அந்த முன்மாறி ஆஸ்வாத மழை வந்து நம்முடைய இருதயத்தை பண்படுத்தி பக்குவப்படுத்தி அந்த ஆஸ்வாத்தை பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக நம்மை தகுதிப்படுத்தின பிறகு பின்மாறிய ஊற்றுவார் அந்த பின்மாறியில் தான் உண்மையான ஆஸ்வாத மலையை வந்து இறங்கும் அது அறுவடையின் மலை நீங்கள் எது எதுக்கெல்லாம் காத்திருந்தீங்களோ அதெல்லாம் அறுக்க போகிறீங்க எது எதுக்கெல்லாம் நீங்கள் எதிர்பார்த்துருந்தீங்களோ அதெல்லாம் அறுவடை செய்ய போகிறீங்க அப்போ பின்மாறி ஆஸ்வாத மலை வருவதற்கு முன்பாக முன்மாறி ஆஸ்வாத மலைக்கு நாம் நம்ம ஒப்பு கொடுத்து தாழ்த்தி கத்திரிய சமத்துல காத்திருக்கும் போது ஆஸ்வாத மலை பொழியும் அதனால தான் யோசுவா பதினைந்தாம் அதிகாரம் நீங்கள் வேதத்தை நீங்கள் வேணால் திறந்து வைத்து கொள்ளுங்கள் பதினேழுலேருந்து பத்தொம்பது வரைக்கும் அதை திறந்து வைத்து என்னை பாருங்கள் அதில் அதிலே காலேபின் சகோதனாகிய கேனாசின் மகன் ஒத்னியல் அதை பிடித்தான் யோசுவாண்டிய மகள் மகளுக்கு மகளை அக்சாலை ஒத்னியலுக்கு விவாகம் பண்ணி கொடுத்தான் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அப்போ பாருங்கள் அந்த அந்த இடத்திலே அந்த அக்சால் புறப்படுறதுக்கு முன்னால் விவாகம் பண்ணி கொடுத்தாச்சு ஆ இப்போ புறப்பட்டு போகிறா இந்த நாட்களில் அநேகருக்கு அதான் பிரச்சனை எல்லாம் கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்த பிறகும் திருப்பி என்ன பண்ணுறாங்க வீட்டுக்கார் இதை வாங்கிட்டு வா அதை வாங்கிட்டு வான்னு சொல்லி திருப்பி அனுப்புகிற மாதிரி இருக்குது ஆனாலும் இங்கே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது அவள் உத்தரவு பெற்று கொண்டு பதினெட்டாம் வருஷத்தையே கழுதி மேலிருந்து இறங்கினாள் அவள் ஒன்னே ஒன்று கேட்குறா பத்தொன்பதாம் வருஷத்தையே அப்பொழுது அவள் எனக்கு ஒரு ஆசிர்வாதம் தர வேண்டும் இந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு எனக்கு இருக்குதா எனக்கு ஒரு ஆசிரியர் அவள் தகப்படத்தில் கேட்டது போல இன்னைக்கு பரம தகப்படத்தில் எனக்கு ஒரு ஆசிர்வாதம் தர வேண்டும் ஹலே லூயா நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க பெற்றுக்கொள்வீர்கள் எதிர்பார்ப்போடு இருந்தால் தான் கத்தர் அதை சுதந்திரிக்க பண்ணுவார் அப்போ அந்த ஆசிர்வாதம் வேண்டும் என்று கேட்பதற்கே அவர் கழுதியை விட்டு இறங்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு அப்போ அங்கே ஒரு தாழ்மை தேவைப்படுது அந்த தான் நான் சொன்ன முன்மாறி மலை ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நம்மை தகுதிப்படுத்தும் எனக்கு ஒரு ஆசிர்வாதம் தர வேண்டும் எனக்கு வறட்சியான நிலத்தை தந்தீர் என்று சொல்லி நீர்பாய்ச்சலான நிலத்தை தர வேண்டும் என்று தமிழ் வேதாந்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆங்கில வேதாந்தத்திலே கிவ் மீ ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இருக்குதா ஆங்கில வேதாந்தத்திலே அவள் கேட் கேட்கிறது நீர் ஊற்றுகளை எனக்கு தாரும் வறட்சியான நிலத்தை தந்துட்டீங்க இப்போ என்ன பண்ணும் எனக்கு நீர் ஊற்றுகளை தாரும் அது சரியான மொழிபெயர்ப்பிலே நீர் ஊற்றுகளை அவள் கேட்கிறாள் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அந்த நிலம் எந் எப்பேற்பட்ட நிலம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவளுக்கு அது ஒரு சரீரபகாரமான ஆசிர்வாதம் 
ஆனால் அந்த நீரூற்று என்று சொல்லும்போது அது ஆவிக்குரிய அபிஷேகத்தை ஆவின் அபிஷேகத்தை குறிக்கிறது நம்ம மேலே இருக்க நம்ம கிட்டே இருக்கிற எல்லா ஆசுவத்தின் மேலே அந்த ஆவிக்குரிய அபிஷேகமாகிய அந்த ஆசீர்வாதம் அந்த நீரூற்று வந்து இறங்காவிட்டால் உங்களுடைய ஆசுவாதம் நிலைத்திருக்க முடியாது நாம் மற்றவர்களுக்கு ஆசுவதமாய் மாற முடியாது நாம் நம்முடைய ஆசுவத்தை நமக்குள்ளே தான் வச்சுக்குவோம் கத்துரை அபிஷேகம் உங்களுக்கு புரியுதா நீரூற்றுல கேட்ட முதல்ல நிலத்தை தந்துட்டீங்க அப்பா எனக்கு நிலத்தை கொடுத்துட்டீங்க ஆனால் இப்போ எனக்கு என்ன வேணும் நீரூற்றுகள் கிவ் மீ ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் ஹீ கேவ் இம் நெதர் அண்ட் அப்பர் அந்த நெதர் ஸ்ப்ரிங்ஸ் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கோம் அப்போ மேல் நீரூற்றியும் கீழ் நீரூற்றி கொடுக்குறார் வறட்சியான நிலம் ஆனாலும் கத்தர் எனக்கு சொல்கிறார் உன்னுடைய ஆசிரியம் ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்ட ஆஸ்வாதங்களின் மேலே கத்திரி அபிஷேகமாகி ஆஸ்வாதமான மழை வந்து இறங்கும் போது மற்ற எல்லா ஆசிர்வாதங்களிலும் ஒரு பெரிய ஒரு புரட்சி உண்டாகும் ஒரு மகிமை விளங்கும் ஆகவே இந்த ஆசிரியெல்லாம் நிலைக்கிறதற்கு ஒரே ஒரு வழி என்னவென்றால் ஆசிர்வாதம் மழை பெய்ய வேண்டும் ஆண்டவரே எனக்கு எனக்கு ஒரு ஆசிர்வாதம் தாங்கன்னு கேட்டீங்க இல்லையா இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னால் நீங்கள் கேளுங்க ஆண்டவரே எனக்கு நீரூற்ற தாங்க உங்களுடைய நீரூற்று இருந்துட்டா போதும் அது சாதாரண நீரூற்று அல்ல அது ஜீவ ஊற்று நம்ம ரத்த ஊற்றிலிருந்து வெளியே வந்தவங்க இல்லையா ரத்த ஊற்றிலிருந்து தோன்றினவளே கத்திரை சோத்திரல் என்று சங்கீதக்காரன் சொல்கிறார் ரத்த ஊற்றிலிருந்து நம்மளை வெளியே கொண்டு வந்து ஜீவ நீரூற்றை கொடுத்து நம்ம ஆத்மாவையும் நம்முடைய சரீரத்தையும் நம்முடைய ஆவியையும் செழிப்பாக்க விரும்புகிறார் ஆகவே இப்படியாக கொடுக்கப்படுற ஆசிர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் நம்ம ஆசிர்வாதத்தை எப்படி பெற்றுக்கொள்ளணும் அதே அதிகாரம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்திலே இறங்கினாள் இருக்கா அந்த ஒட்டகத்தை விட்டு இறங்கினாள் அது நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல நம்மை தாழ்த்த வேண்டும் எவ்ரே எழுத்திலே மூன்றாவது எழுத்திலே உங்களுக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது கிமல் அப்போ அதோடைய வார்த்தை சித்திர நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஒட்டகம் என்று சொல்லுறோம் இல்லையா அப்போ அந்த அந்த லெட்டரை பாருங்கள் இஸ்ரேல் நாட்டில் வந்து இந்த எல்லா உட் ஒட்டகங்களையும் மீன் வியாபாரத்துக்கென்று அவங்க பயன்படுத்தினார்கள் அப்போ அந்த கடற்கரையிலே அநேக ஒட்டகங்கள் நிறுத்தப்பட்டிருக்குமா நிறுத்தப்பட்டிருக்க ஒவ்வொருடைய கழுத்திலும் ஒரு வாசகம் தொங்கும் ஒன்று ஒன்றுக்கிட்ட ஒன்று ஒரு ஒட்டகத்துக்கிட்ட கலிலேயா இன்னொன்று இன்னொன்று இன்னொரு ஒட்டகத்துக்கிட்ட கப்பர்நகும் நாஸ்ரே தெரிகோ என்று சொல்லி அந்த வாச போடப்பட்டிருக்கோம் தோ கழுத்தில் தொங்கும் அதை வைத்து கொண்டு அந்த கடற்கரையிலே போய் ஒட்டகம் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குங்க ரொம்ப குள்ளமாக இருக்குமா அப்போ அந்த ஒட்டகத்தில் ஏற்றணுன்னா ஆசிர்வாதத்தை அது என்ன பண்ணும் கால்களை மடக்கி அந்த ஆ அந்த மீன்களை எல்லாம் மேலே ஏற்றிக்கிறதுக்கு காரில் மடக்கி உட்காந்தா தான் என்ன கிடைக்கும் மேலே லோடு வைக்கும் நான் நின்றுட்டே தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன வர்றாது ஆசிர்வாதம் கிடைக்காது மீன் மேலே வைக்க மாட்டாங்க அது மாத்திரம் இல்லை அதை எடுத்துக்கொண்டு அப்புறம் அது நேராக போய் கலிலையானா கலியில் போய் அது இறக்கணும் அதே போல் எரிகோனா எரிகோ கப்பனூமில் போய் அங்கே இறக்கணும் சரி எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சு ஆசிர்வாத பண்டில் எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சு என்ன பண்டில் மீன் பண்டில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே போயிட்டு நின்றுக்கிட்டே இருக்குது அங்கே போனால் இறக்குமதி செய்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் கால்களை மடக்கி முழங்கால் படிக்கிட்டா தான் அது மற்றவளுக்கு ஆசுவதமாய் மாறும் காண்டு உங்களை ஆசை வச்சு அதை மற்றவளுக்கு ஆசுவதமாக வைப்பார் அது மாத்திரமல்ல ஏன் இந்த மீன்கள் என்று சொல்கிறேன் நான் இன்றைக்கி யோசித்தேன் ஆண்டு ஒரு அநேகருக்கு ஆத்துமாக்களை இன்றைக்கி கொடுக்க போகிறார் ஆத்துமாக்களை கொடுத்து அந்த கடற்கரையிலேருந்து பிடிச்சிட்டு வந்து அதை எங்கே வேண்டிய சேர்க்க வேண்டிய இடங்களை சேர்த்து அதை க்ளீன் பண்ணி நீங்கள் பண்ணுவீங்களோ நாங்கள் பண்ணுவோமோ யாரும் பண்ணுவோம் நீங்களும் என்ன ஆசாரிகள் தானே க்ளீன் பண்ணி அதை நல்லா வறுத்து எங்கே கொண்டு வந்து வறுக்கணும் சபையில் நல்லா வறுத்து அது நல்ல நல்ல ஒரு சபையிலே ஒரு நல்ல தேர்ச்சி அடைந்த முதிர்ச்சி அடைந்த ஒரு ஆத்மாவாய் மாறும்படியாக கத்திரனைக்கு உங்களை ஆஸ்வதமாய் மாற்ற போகிறார் அப்போ அந்த ஒட்டகம் கீழ்ப்படு கால்களை மடக்கி அந்த ஆஸ்வத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அதே போல கால்களை மடக்கி அந்த ஆஸ்வத்தை இறக்குவதற்கு ஒப்பாக இருக்கிறது இயேசு ஆஸ்வத்தை எவ்வாறு விளக்குகிறார் மத்திய சிவிசேஷத்தில் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் மூன்றுலேருந்து பத்து வரைக்கும் உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் இல்லையா ஆவில் எளிமையுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்ன சொல்லியிருக்குது பரலோக ராஜ்யம் முதலாவது தொடங்கும் போதே அவர் எப்படி தொடங்குறார்னா ஆவிக்குரிய ஆசுவத்தோடு தான் தொடங்குறார் நீங்களும் ஆவிக்குரிய ஆசுவத்தை பெற்றுக்கொள்ள நீங்கள் முற்படும் போது மீதி உள்ள எல்லா ஆசுவதும் தன்னால் கிடைக்கும் என்று நமக்கு நன்றாக அறிந்த சத்தியம் ஆவில் எளிமையுள்ள பாக்கியவங்கள் பரலோக ராஜ்யத்தையே உங்களுக்கு கொடுக்கும் போது 
அடுத்த ஆசிர்வாதம் ஆறுதல் துயரப்படுவர்களுக்கு ஆறுதல் சாந்த குடும்பங்களுக்கு பூமியை சுதந்திரத்துக் கொள்கிற ஆசிர்வாதம் நீதியின் மேல் பசிதாகும் உள்ளவர்களுக்கு திருப்தி என்ற ஆசிர்வாதம் இரக்கம் உள்ளவர்களுக்கு இரக்கம் என்ற ஆசிர்வாதம் கிடைக்க போது இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்களுக்கு தேவனை தரிசிக்கக்கூடிய கத்துடைய சமூகம் எத்தனை இடங்களில் இல்லை தெரியுமா ஒரு சில ஆலயங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ண கூப்பிடுவார்கள் நான் பாஸ்வோட போயிருப்பேன் கொஞ்சம் வருடங்களுக்கு முன்பாக ஒரு ஆலயத்துக்கு போகணும் அது வந்து ஒரு இடத்துல நடந்து கொண்டிருந்தது அந்த ஆராதனை வேலையில் கத்துடைய சமூகத்தை உணரவே முடியல அப்படியாக ஒரு வெறுமையாக இருந்தது அப்போ ஆண்டவரே கிருபியாக எங்கள் சபையில் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க உங்களுடைய சமூகத்தை கொடுத்துருக்கீங்க ஆண்டவரே உங்களுடைய முகத்தை தரிசிக்க முடியாக ஒரு பாக்கியத்தை எனக்கு தந்தேன் அதெல்லாம் ஒரு ஆசுவாதம் அருமையான சகோதரி அதுவே ஒரு ஆசுவாதம் தேவனுடைய பிரச்சனை இல்லைன்னா நம்ம என்னவாக இருப்போம் இந்த நேரத்தில் நம்ம இங்கே இருக்கவே மாட்டோமே நம்ம ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம காணப்பட்டிருப்போமே தேவனுடைய சமூகத்தை கிருபியாய் கொடுத்தாரே அதுவே ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதம் அது மாத்திரம் அல்ல ஒன்பதாம் வருஷத்தை தேவனுடைய புத்திரதாய் மாறுகிறதான ஆசிர்வாதம் ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதம் இல்லையா தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லப்படுகிற தேவனுடைய குமாரன் தேவனுடைய குமாரத்தை என்று சொல்லப்படுகிற ஆசிர்வாதத்தை கத்த தமிழுக்கு தந்திருக்கிறார் இன்னொரு ஆசிர்வாதம் காத்திருக்கு பதினோரு வருஷம் பிடிக்காதது தான் என் நிமித்தம் உங்களை நிந்தித்து துன்பப்படுத்தி பலவிதமான தீமையான மொழிகளையும் உங்கள் பேரில் பொய்யா சொல்வாள் ஆனாலும் என்ன ஆயிருப்பீங்க பாக்கியவான்லா இருப்பீங்க இதுவும் என்ன கத்தருக்காக நிந்தியை சுமக்கிறதா சுமக்கிறதும் ஒரு பாக்கியமாக என்ன வேண்டும் ஒரு ஆசிரியமாக என்ன வேண்டும் அதற்கேற்ற பலனை கத்தர் நமக்கு தருவார் இந்த உலகத்திலே மூன்று விதமான ஆசிர்வாதங்கள் நான் இன்னும் செய்து கொள்ள போகவில்லை முன்னணியாக சொல்கிறேன் மூன்று விதமான ஆசிர்வாதங்கள் நமக்கு தேவை எல்லாரும் அருந்த வண்ணமாக தேவனுடைய ஆசிர்வாதம் தெய்வீக ஆசிர்வாதம் தேவை ரெண்டாவது தேவ தாசலின் ஆசிர்வாதம் தேவை மூன்றாவது பெற்றோர்களின் ஆசிர்வாதம் தேவை இந்த மூன்று ஆசிர்வாதமும் இருக்கணும் எனக்கு தேவன் மாத்திரம் ஆசிர்வச்சா போதும் எனக்கு தாசனுடைய ஆசிர்வாதம் வேண்டாம் என்று சொல்லக்கூடாது எனக்கு தேவனும் தேவனுடைய தாசம் ஆசிர்வச்சா போதும் அதிலே நான் ஆசிர்வாதம் அடைஞ்சிருவேன் அதிலே நான் சொல்லித்திருவேன் என்று சொல்ல முடியாது பெற்றோருடைய ஆசிர்வாதம் மிகவும் அவசியம் நீ எவ்வளோதான் கண்களை மூடி எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் ஜெபிச்சாலும் நீங்கள் பெற்றோருடைய ஆசிர்வாதம் இல்லாமல் நம்ம இந்த உலகத்தில் செழிக்கவே முடியாது நான் சாட்சியாக தான் நான் பேசுகிறேன் அது உங்களுடைய சொந்த தாய் தகப்பனாக இருக்கலாம் உங்களுடைய வீட்டுக்காரருடைய கணவனுடைய தாய் தகப்பனாக இருக்கலாம் அந்த ரெண்டு பெற்றோர்களும் சில பேர் பெற்றோர்கள்னா ஓ ஆமாம் நம்ம அம்மா நம்ம அப்பா அது சொல்லவே வேணாமே சகோதரிகளுக்கு அம்மா வீட்டுக்கு போறியா அப்படின்னு கேட்டுட்டா போதும் இல்லாட்டே இப்போ எதாவது ஃபங்க்ஷன் போயிட்டு இருந்துட்டு வரியா ஆ எப்போ கேட்பீங்கன்னா காத்துட்டு இருந்தேன்னு வாங்க அப்போ பெற்றோர்களின் ஆசுவாதம் மாத்திரமல்ல மாமனார் மாமியார் இப்படி சொன்னால் தான் புரியும் மாமனார் மாமியாரின் ஆசிர்வாதம் கட்டாயம் வேணும் வயதானவர்கள் கிழவன் ஒரு வீட்டில் இல்லை என்றால் அது சாபம் இல்லையா அப்போ கிழவன் வீட்டில் இருக்கிறான் என்றால் இருக்கிறார்கள் என்றால் வயத வயதோ வயோதிபர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றால் அது என்ன நம்ம வீட்டுக்கு ஆசிர்வாதம் இல்லையா அவங்கள சரியாக நடத்தலனா நம்ம எப்படி நல்லா இருக்க முடியும் யோசிச்சு பாருங்கள் ம் நம்ம சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க எனக்கு ஒரு ஒரு சகோதரியை தெரியும் எல்லா அவங்களுடைய கணவனார் அஸ்ஸாமில் வேலை செஞ்சு நல்ல சம்பளம் என்னுடைய தூர சொந்தம் ஆனால் அவங்க வீட்டை விட்டு வெளியே போகும்போது அந்த வயதான தாய் தாப்பன் மாதிரி வெளியில் உட்காந்துருப்பாங்க அவங்ககிட்ட சொல்லிட்டு கூட போக மாட்டாங்க அப்படியே விருட்டுன்னு போவாங்க விருட்டுன்னு வருவாங்க ஒரு நாள் நானே பார்த்துட்டு என்னங்க வெளியில் இருக்கவங்கெல்லாம் என்ன ஆளாக மனுஷாலாம் தெரியலையா அவங்களாம் தேவையில்லைன்றாங்க ஏ அவங்களுக்கு என்ன புருஷன் நல்லா சம்பாதிக்கிறாரு நான் நல்லா ஆசிரமமாக இருக்கேன் அப்படி அல்ல என்னுடைய பிள்ளைகளும் ஆஸ்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் உங்களை பார்த்து தான் உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் இல்லையா பெற்றோருடைய ஆசிரியத்தில் என்ன நம் நமக்கு நம்ம நம்முடைய தகப்பனுக்கு என்ன தட்டை யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை தட்டை என்ன நாளைக்கு யார் கொண்டு வந்து கொடுப்பா பிள்ளை கொண்டு வந்து கொடுக்கும் நம்ம எந்த ஒரு முதியோர் இல்லத்தில் போய் சேர்க்குறோமோ அதே முதியோர் இல்லத்தை பார்த்து வச்சுக்கோம் குட்டியாக கூப்பிட்டு போவீங்க அதை ஓ இதுவா என்ன அப்பா என்ன இப்படி போய் தாத்தாவை கொண்டு போய் சேர்த்துட்டாருன்னு அதுக்கு என்ன மனசை தோணுமோ தெரியாது அதை என்ன பண்ணும் கொண்டு போய் உங்களை சேர்க்கும் ஒரு நாள் அப்படி அல்ல பெற்றோரின் ஆஸ்வாதம் மிகவும் தேவை அது தெய்வீக ஆசிர்வாதம் தேவ தாசின் ஆசிர்வாதம் அந்த தெய்வீக ஆசிர்வாதத்தில் ஆதியம் ஒன்று இருபத்தி எட்டில் பார்த்தோம் இல்லையா தேவன் அவளை ஆசிர்வித்தார் ஆனால் தேவ தாசின் ஆசிர்வாதத்தில் அங்கே யோவான் சொல்கிறார் இல்லையா மூன்று யோவான் ரெண்டாம் வசனம் அடிக்கடியாக நான் விசுவாசிகளுக்கு சொல்கிற வ வசனம் இது தான் சொல்லி ஜெபிக்கிற வசனம் உன் ஆத்து பிரியமானவனே உன் ஆத்துமா வாழ்கிறது போல எல்லாவற்றையும் வாழ்ந்து சுகித்திர வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் அப்போ பார்த்தீங்களா ம் அப்போ
மேல் பிரசனமாக்கி உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கடவர் எல்லா ஆசும் வந்துருச்சா உம் இது தேவ தாசர்கள் அதனால்தான் நடுவில் அதை வேற சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு மீட்டிங் முடிஞ்ச உடனே மெசேஜ் முடிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணக்கூடாது போகக்கூடாது உங்களுக்கு உண்மையாகவே ஒரு வேலைக்கு போக வேண்டும் ஒரு வேலைக்கு டைம் ஆயிடுச்சு ஒரு வேலை டியூட்டிக்கு டைம் ஆயிடுச்சுன்னா ஆண்டு வரையும் என்னை மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்லிட்டு போகணும் என்னென்னது ஏனென்றால் அந்த கடைசி ஆசிர்வாதம் அவ்வளவு முக்கியம் ஒரு மூன்று வரிகள் தான் சில நேரத்தில் நாம் என்னாகும் ஆறாம் அதிகாரத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆசிர்வாதமாக கூறப்படுகிறது அந்த ஆசிர்வாதம் சொல்லப்படும் போதே அதை நம்ம நின்று நம்ம கண்களை மூடி நம்ம அதை மதிக்கும் போது கத்தர் அந்த ஆசிர்வாதம் எல்லாம் நம்மளுக்கு வர பண்ணுவாரா முகத்தை பிரகாசிக்க பண்ணுவாரா கிருவையை தருவாரா சமாதானம் தருவாரா அவருடைய முகத்தாலே அவருடைய பிரசனத்தாலே உங்கள் உங்களுடைய முகத்தை என்ன பண்ணுவார் பிரகாசிக்க பண்ணுவார் அவருடைய முகத்தின் ஒளி உங்கள் மீது வீசும் ஆகவே இது தேவதாசின் விசுவாச ஆசீர்வாதம் பெற்றோரின் ஆசிர்வாதம் என்ன அழகாக ஆதியாக நாற்பத்தி ஒம்பது இருபத்தெட்டில் ஆதியாக நாற்பத்தி ஒம்பது இருபத்தெட்டிலே சொல்லப்பட்டிருக்குது இவர்கள் எல்லாரும் இஸ்ரவேலின் பன்னிரண்டு கோத்திரத்தார் அவருடைய தகப்பன் யார் யாக்கோபு அவர்களை ஆசீர்வதிக்கையில் அவளுக்கு சொன்னது இதுதான் அவனவனுக்குரிய ஆசிர்வாதம் சொல்லி அவனவனை ஆசீர்வதித்தான் அப்போ உங்கள் பிள்ளைங்களை சபிக்காதீங்க உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு உங்கள் ஆசீர்வாதம் தேவை அந்தந்த பிள்ளைக்குரிய இங்கே அந்த பிள்ளைங்களை ஜெபிக்கும் போது பிள்ளைங்க தலையில் கொஞ்சம் ஜெபிக்கும் போதே ஆண்டு சில காரியங்களை உங்கள் வாயின் மூலம் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்குது அவனவன் அவனவனுக்குரிய ஆசுவாதம் சொல்லி அவனவனே ஆசிர்வதித்தான் இப்போ ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் கத்தர் உங்கள் மூலமாய் ஒரு ஆசுவாதத்தை வைத்திருக்கிறார் நீங்கள் தெய்வீக ஆசிரியத்தினால் நிரம்பி இருக்கும் போது தேவதாசின் ஆசிரியத்தால் நிரம்பி இருக்கும் போது பெற்றோரின் ஆசிர்வாதம் உன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் அது அவளுக்கு ஆசிரியமாய் மாறும் எங்கிருந்து கத்தரமை ஆசிரிப்பார் எங்கே சொல்லுங்க எங்கே போய் ஆசிரியத்தை பெறலாம் இன்றைக்கி யாரை பார்த்தாலும் எங்கே தீர்க்கசன கூட்டமாக அங்கே முதல்ல ஓடுறாங்க அங்கே என்னை பற்றியும் சொல்லுவாங்களா என் எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்லுவாங்களா குடும்பத்தில் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது ஆசிர்வாதத்தை பற்றி ரெண்டு வார்த்தை சொல்லுவாங்களா கண்ணீரை தொடப்பேன்னு சொல்லுவாங்களா எது வேணால் என்ன வேணால் பண்ணிக்கோ என்ன வேணால் வாழ்க்கை நடந்துக்கோ என்ன என்ன பண்ணிடுது ம் ஆசீர்வதிப்பேன்னு சொல்லுவாங்களான்னு காத்திருக்காங்க ஆனால் கத்தர் சொல்கிறார் கத்தர் ஆலயத்திலிருந்து நம்ம ஆசிர்வதிப்பார் யார் எல்லாம் ஆலயத்துக்கு உண்மையாக இருக்கிறார்களோ அவளை உண்மையாகவே ஆசிர்வித்தார் நான் வந்து பார்த்த காரியம் அதுதான் நாங்கள் ஊழியத்தை துவக்கின ஆரம்ப நாட்களிலே ஒரு ஃபேமிலி எங்களுக்கு தெரியும் அவங்க காலின்ஸ் என்ற ஃபேமிலி அவங்க ஒரு ஆங்கிலேண்டர் ஃபேமிலி அவங்க ரொம்ப சபைக்கு உண்மையாக இருந்தாங்க ஆனால் நாங்கள் போய் அவங்கள விசிட் பண்ணப்போ ரொம்ப ஒரு சின்ன இடம் சின்ன இடத்துலே அவங்க குடியிருந்தாங்க ஆனால் அவங்க ரொம்ப எல்லா கூட்டங்களுக்கும் கத்துடைய எல்லா சபையின் காரியங்களிலே ரொம்ப வைராக்கியமாக இருந்தாங்க பார்த்தா கொஞ்சம் நாளில் வந்து யாருமே ஒரு சின்ன வீட்டிலேருந்து பெரிய வீட்டுக்கு தான் போவாங்க ஆனால் அவங்க சின்ன வீட்டிலேருந்து ஒரு சொந்த வீட்டுக்கே போயிட்டாங்க திடீர்னு கூப்பிட்றாங்க நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம் ஒரு வீடு வாங்கிட்டோம் பார்த்தா போய் பார்த்தா மேலேயும் கீழேயும் என்ன வீடு இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த வீட்டை சுதந்திரத்து கொண்டு இருக்கிறாங்க அப்போ பாருங்கள் சியோலிருந்து ஆசிர்வதிப்பார் என்று சொல்லும் போது சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தெட்டு அஞ்சில் என்ன கத்தர் சியோலிருந்து ஆசிர்வதி உன்னை ஆசிர்வதிப்பார் நீ ஜீவனில் நாளெல்லாம் எருசலேமின் வாழ்வை காண்பாய் சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி நான்கு மூன்று வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின கத்தர் சியோனிலிருந்து கத்தருடைய சபையிலிருந்து கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிக்கிறார் என்பதை ஒரு நாளும் மறந்து போகக்கூடாது உபா முப்பத்தி மூன்று பதிமூன்று அருமையான வசனம் கத்தரால் அவனுடைய தேசம் ஆசிர்வதிக்கப்படுவதாக கத்தரை தான் ஆசிரிக்க முடியும் கத்தர் சியோன் இருந்து தான் ஆசிர்விக்க முடியும் யார் மீதெல்லாம் தேவனுடைய ஆசிர்வாதம் தங்கும் என்றால் நீதிமான் மேல் கத்தருடைய ஆசிர்வாதம் தங்கும் ரெண்டாவது கத்தருக்கு பயப்பட பெரியோரையும் சிறியோரையும் என்ன பண்ணுவாரு சின்ன பிள்ளையா இருந்தா கூட அது கத்தருக்கு பயப்படுச்சுன்னா கத்தர் என்ன பண்ணுவாரு சின்னல இருந்தே ஆசை வச்சிருவாரு சில பிள்ளைங்களை நான் பாக்குறேன் பாஸ்ட் கூட சில நேம்ஸ் மென்ஷன் பண்ணாங்க உபாச ஜபத்துல முட்டிக்கால் போடுதுங்க பாருங்க அந்த பிள்ளைங்க போகணுன்ற அவசியமே இல்லை ஏன்னா நான் என்னுடைய நான் வளர்க்கப்பட்ட வேலூர்ல பாஸ்ட் ஆரூர் நிலையா இந்த அந்த இடத்துல நான் வளர்க்கப்பட்டேன் கொஞ்ச நாள் வேலூர்ல என்னுடைய தாய் தாப்பினர் வேலை செய்து கொண்டிருந்த போது அந்த சியோன் ஜப வீடுன்னு அந்த இடத்துல கூட்டம் நடக்கும் எனக்கு என் எனக்கு என்னான்னு ஒன்றுமே தெரியாது அப்போ எனக்கு பத்து வயசு தான் நான் எங்கள் அம்மா உட்கார இடத்த விட்டுட்டு நான் முன்னால் போய் பாஸ்ட்ருக்கு முன்னால் முன்னடூ முட்டிகளே நின்று நிற்பேனா எங்கள் அம்மா வந்துட்டு இல்லை ஃப்ராக்கை பிடிச்சி இழுத்து உட்கார் உட்கார் கால் வலிக்கும் கால் வலிக்கும்னு இழுப்பாங்க
அப்படிப்பட்ட நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு கத்தருக்கு பயப்படும் பயம் இருந்தால் கத்தர் அவருடைய எதிர்கால வாழ்க்கைய கட்டாயமாக ஆஸ்வதிப்பார் அதே போல உங்க பிள்ளைகளையும் ட்ரெயின் பண்ணுங்க கத்தர் அப்படியாய் ஆஸ்வதிப்பார் உண்மை உள்ள மனுஷன் என்ன பண்ணுவான் பரிபூர்ண ஆஸ்வாதங்களை பெறுவான் அடுத்தது தேவனுக்கு என்று பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஜனம் கட்டாயமா ஆஸ்வதிக்கப்படுமா உதாரணம் ஆபிரகாம் கத்தர் ஆபிரகாம் என்ன சொன்னாரு உன் இனத்தை விட்டு பிரிந்து போன்னு சொன்னாரு பிரிந்து வந்த உடனே அந்த நிலம் தாங்கி கொள்ள முடியாத அளவுக்கு என்ன அவன் பெரிய சீமானா இருந்தான் அப்ப தேவனுக்கு என்று பிரித்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டவள் ஆஸ்வதிப்படுவார் முக்கியமான சத்தியம் அடுத்தது ஆசீர்வாதமும் பொருளாதாரமும் உபாவும் பதினைந்து ஐந்து ஆறு எடுங்க முக்கியமான ஒரு சத்தியம் உண்டு உபாவும் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் ஆறாம் வசனம் வாசிப்போம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு சுதந்திரிக்கும்படி கொடுக்கும் தேசத்தில் உன்னை மேன்மேலும் ஆசீர்வதிப்பார் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு சொன்னபடி உன்னை ஆசீர்வதிப்பதினால் நீ அநேகம் சாதிகளுக்கு கடன் கொடுப்பாய் நீயோ கடன் வாங்குவதில்லை நீ அநேகம் சாதிகளை ஆளுவாய் உன்னையோ அவர்கள் ஆளுவதில்லை இங்க பாருங்க உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை மென்மேலும் ஆசீர்வதிப்பார் என்று ஐந்தாம் வசதி சொல்லிவிட்டு ஆறாம் வசத்தின் முதல் பாத்திரே உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு ஐந்தாம் வசத்தில் சொன்னபடி உன்னை ஆசீர்வதிப்பதினால் நீ கடன் கொடுப்பாய் கடன் என்ன பண்ண மாட்டாய் வாங்க மாட்டாய் ஆசீர்வாதமும் பொருளாதாரமும் மிக அதிகமான ஒரு பிணைப்பு உண்டு உண்மையாகவே கடன் வாங்காத மக்கள் தான் ஆஸ்வதிக்கப்படுவார்கள் கடன் வாங்குகிறோம் என்றால் இந்த வசனத்தின் பிரகாரம் என்ன நமக்கு ஆசீர்வாதம் இல்லைன்னு அர்த்தம் எல்லாம் புரியுதா கத்தர் உனை ஆஸ்வதிப்பதினால் நீயோ கடன் வாங்குவதில்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கத்தர் உண்மையாகவே உன்னை ஆசீர்வதித்திருந்தால் நீ என்ன பண்ண மாட்டேன் கை நீட்டி யார்த்தையும் கடன் வாங்க மாட்டாய் அது மாத்திரமல்ல நீ அநேகம் ஜாதிகளை ஆளுவாய் அதுதான் முதல்ல ஆசுவாத்தினுடைய பலனே நீ ஆண்டு கொள்வாய் நீ உன்னையோ அவர்கள் ஆளுவதில்லை கடன்கார ஆளுறாங்களா போன் பண்ணி கேட்குறாங்களா கேட்குறாங்களா எப்போ வரீங்க எப்போ காசு கொடுக்குறீங்க வட்டி எப்போ கட்டுறீங்க அருமையான சகோதரியே இன்றைக்கு சபை எப்படி கடன் இல்லாமல் இருக்கிறதோ அதே போல ஒவ்வொரு விசுவாசி ஒரு தீர்மானம் எடுத்து ஆண்டவரே நான் கடனுக்குள்ள இருக்கிறதுனால தான் எனக்கு இருக்க வேண்டிய ஆசுவாதம் இல்லை பொத்தலான பையிலே போடுகிறது போல என்னை ஆசுவாதம் எல்லாம் கை நழுவி போகிறது என்று சொல்லி இந்த இடத்துலே அதே மாதிரி உபாவம் இருபத்தி எட்டு பன்னெண்டுல கூட ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்குது இதே மாதிரி ஆசிர்வாதமும் பொருளாதாரமும் கடனும் இணைத்து சொல்லப்படுகிறது இருபத்தி எட்டு பன்னெண்டு உபாவம் ஏற்ற காலத்தில் உன் தேசத்திலே மழை பெய்யவும் நீ கையிட்டு செய்யும் வேலைகளையெல்லாம் ஆசிர்வதிக்கவும் கத்தர் உனக்கு தமது நல்ல பொக்கிஷ சாலையாகிய வானத்தை திறப்பார் வானத்தை திறந்தவுடன் நீ கடன் வாங்குவேன் போட்டிருக்கா கடன் கொடுப்பாய் ஆனால் நீயோ கடன் வாங்காதிருப்பாய் பொக்கிஷ சாலையில இருந்து ராஜாதி ராஜா உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு இருக்கும் போது சில வார்த்தை யூஸ் பண்ணக்கூடாது நம்ம ஏ ஒண்ணு இல்லாதவங்க மாதிரி எல்லாருக்கிட்டையும் போய் என் பிள்ளைக்கு வீச கட்ட காச கூடு எனக்கு இன்னைக்கு வாடகை கட்ட காசு கூடு போய் நின்றுக்கிட்டு அவங்க நம்மளை ஆண்டுக்கிட்டு அவங்க நம்மளை அதிகாரம் செலுத்திக்கிட்டு எப்போ காசு கொடுக்குற மாட்டுறாங்க இல்லையா இப்போ காசு கொடுக்குறியா என்னவோ என்னென்னவோ வண்டி கடனில் பயங்கரமான வட்டி இருக்குல்ல கந்து வட்டி அந்த வட்டி இந்த வட்டி என்ன புரியல ஸ்பீடு வட்டியா அன்னைக்கு சொல்கிறாரு ஸ்பீடு வட்டியா அந்த டைம்குள்ளே கட்டலான்னா அப்படியே டபுள் டபுளாக ஆகிட்டே போகுமா அப்போ ஆசிர்வாதம் இருக்கிற ஆசுவாதம் பெற்றிருக்கிற சகோதரிகள் பெற்றிருக்க குடும்பங்கள் கடன் வாங்காது ஆகவே இன்றைக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுங்க கத்தாவே என் கைகளை உண்மை தவிர யாரத்து நான் என்ன பண்ணக்கூடாது நீட்டவே கூடாது கத்தர் பரலோத்தில் நம்ம கொடுக்குறவர் வானத்தின் பூமி உண்டாக்கின கத்திரத்தில் எனக்கு ஒத்தாசை வரும் அது சொன்னால் போதும் ஆகவே இன்றைக்கு மூன்று ஆசுவாதங்களை குறித்து ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட ஸ்ரீகள் என்ற தலைப்பின் கீழே என்னென்ன மூன்று ஆசிர்வாதங்கள் என்று பார்ப்போம் வேதத்தில் அநேக ஆசிர்வாதம் உண்டு ஒன்று பெருக்கத்தின் ஆசிர்வாதம் சாரால் பெற்ற பெருக்கத்தின் ஆசிர்வாதம் அது குடும்ப ஆசிர்வாதம் இரண்டாவது யாகேல் பெற்ற வெற்றியின் ஆசிர்வாதம் அது தனிப்பட்ட ஆசிர்வாதம் மூன்றாவது மரியால் பெற்ற அபிஷேகத்தின் ஆசிர்வாதம் அது ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதம் இந்த மூன்று ஆசிர்வாதங்களை குறித்து அதை பெற்ற நபர்களை ஸ்ரீகளை குறித்து தியானிக்க கத்திரமை கிருபை தருவாராக பெருக்கத்தின் ஆசிர்வாதம் சாராலை குறித்து ஆதியாகும் பதினேழாம் அதிகாரம் துரிதமாய் வாசிங்க பதினைந்து பதினாறு வசனங்கள் ஆதியாகும் பதினேழு 
பதினைந்து பதினாறாம் வசனங்களிலே பின்னும் தேவன் ஆபிரகாமை நோக்கி உன் மனைவி சாராயை இனி சாராய் என்று அழையாதிருப்பாயாக சாராள் என்பது அவளுக்கு பேராயிருக்கும் நான் அவளை ஆசிர்வதித்து அவளாலே உனக்கு ஒரு குமாரனையும் தருவேன் அவள் ஜாதிகளுக்கு தாயாகவும் அவளாலே ஜாதிகளின் ராஜாக்கள் உண்டாகவும் அவளை ஆசீர்வதிப்பேன் என்றார் இங்கே சாரால் பெற்ற தேவன் சாராளை ஆசிர்வதித்து நான் பதினாறாம் வருஷம் நான் அவளை ஆசீர்வதித்து அவளாலே உனக்கு ஒரு குமாரனை தருவேன் என்று சொல்லி ஆபிரகாம் இடத்திலே சொல்லி பேசுகிறார் அவள் ஜாதிகளுக்கு தாயாகவும் அவளாலே ஜாதிகளின் ராஜாக்கள் உண்டாகும்படியாக அவளை ஆசிர்வதிப்பேன் அது மாத்திரம் இல்ல சாராய் என்ற பெயரை என்னன்னு மாத்திராரு சாராயா இருந்த வரைக்கும் என்ன இல்ல ஆசிர்வாதம் இல்ல பிள்ளை இல்ல சாராய் என்ற இவரைய பெயருக்கு அர்த்தம் என்னவென்றால் இளவரசி ஆனா சாரால் என்று சொல்லும் போது ஜாதிகளுக்கு தாய் அப்ப இளவரசியாக அவள் இருந்த நிலைமையில் இருந்து ஆண்டவர் உன்னை ஜாதிகளுக்கு தாயாகும் அது மாத்திரம் அல்ல ஜாதிகளின் ராஜாக்கள் உண்டாகும் இப்போ ஒரு ஈசாக்கு ஒரே ஒரு குமாரனை தான் தருவேன் என்று ஆபிரகாமுக்கு கட்டளையிடுகிறார் யார் மூலமாக சாரால் மூலமாக ஒரு குமாரனை தருவேன் ஆனால் ஆவிக்குரிய அந்த அந்த இடத்துல ஜாதிகள் என்று சொல்லப்படுகிற ஜாதிகளுக்கு தாயாய் மாறுவாள் இந்த இடத்துல ஒரு பெயரின் ஒரு நபரின் பெயர் என்பதற்கு எபிரேயத்திலே ஒரு நபரினுடைய குணாதசியத்தை குறிக்கிறது நான் சொன்னேன் ஜாதிகளுக்கு தாய் சாரா என்ற பெயர் சாரால் என்று மாற்றப்பட்டதினாலே அவள் தன் வாழ்க்கையிலே ஜாதிகளுக்கு தாயாகவும் ஈசாக்கு தாயாகவும் மாறினாள் இப்ப நான் சொல்ல விரும்புறேன் இளவரசி எந்த நிலைமைக்கு வந்துட்டா இப்ப ஜாதிகளுக்கு தாய் இப்ப இல்லத்தரசிகள் எல்லாம் கவனிங்க இல்லத்தரசிகள்லாம் நான் பாட்டுக்கு எனக்கு கத்தர் கொடுத்ததோடு இருக்கிறேன் அப்படி அல்ல மாறி நிலைமை மாறி யாராய் மா எழும்பனும் ஜாதிகளுக்கு தாயாய் நாம் மாற வேண்டும் ஜாதிகளின் ராஜாக்களின் தாயாய் அநேக ராஜாக்களை உருவாக்கத்தக்கத தாயாக ஒரு ஆவிக்குரிய தாயாய் நாம் எழுந்து நிற்க வேண்டும் ஆகவே இங்கே பெருக்கத்தின் ஆசுவதம் என்று சொல்லும் போது சரீர பிரகாரமான பெருக்கம் உண்டு ஏனென்றால் சாரால் ஈசாக்கை பெற்றெடுத்து ஈசாக்கு பன்மடங்கான ஆசுவத்தை நூறு மடங்கு ஆசுவத்தை பெற்று அவன் மூலமாக பன்னிரண்டு கோத்திரங்கள் யாக்கோபு உண்டாகி யாக்கோபின் மூலமாக பன்னிரண்டு கோத்திரங்கள் உண்டாகி அப்படியே பெருகி கொண்டே போகிறது சாராளுடைய சந்ததி பெருகி கொண்டே போகிறது ரெண்டாவது ஆவிக்குரிய பெருக்கம் என்னவென்றால் அநேகர் என்ன பண்ண போறாரு ஆண்டவர் ஜாதிகளுக்கு தாயாய் எழுப்ப போறாரு ஹலி லூயா நிறைய ஜாதிகளுக்கு ஒரு சிலருக்கு மாத்திரமல்ல ஜாதிகளுக்கு தாயாய் நம்மை மாற்றும் போது கத்தர் நம் மூலமாய் அநேகர் ஆசுவதிக்கப்பட போறாள் ஒரு பெருக்கத்தின் ஆசுவதம் என்று சொல்லும் போது எப்படியாக ஒரு இனப்பெருக்கம் உண்டாகுதோ அதே போல கத்தர் அநேக விசுவாசிகளை அநேக ஆத்மாக்களை பெற்றெடுக்க முடியாத அநேக விசுவாசிகளை தாயாக மாற்றப் போகிறார் உங்களுக்கு யாரோ ஒரு தாயாக இருந்ததுனால தானே இன்னைக்கு நீங்கள் ஒரு ஆவிக்கிற பிள்ளையாய் கத்தருடைய தோட்டத்திலே திராட்சை தோட்டத்திலே நீங்கள் இன்னைக்கு உள்ள வந்து சேர்ந்திருக்கீங்க இல்லையா யாரோ ஜெபித்து யாரோ உங்களத்தில் பேசி ஒரு தாயுடைய சாணம் என்று சொல்லும் போது அது ஒரு கஷ்டமான சாணம் இல்லையா எல்லாருக்கும் காலையில் உன்னால் எழுந்துச்சுன்னும் எல்லாவற்றையும் செய்யணும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கூட சில சமயம் சாப்பிட நேரம் இருக்காது பிள்ளைங்களை அனுப்பணும் கணவனார அனுப்பணும் அதுக்கப்புறம் எல்லா வேலையிலையும் செய்யணும் பொறுப்பு இருக்கிறது ஆனால் தூங்க போகிறதும் கடைசியாக போகிறது யார் தாய் தான் அப்படியாக நான் கடந்த கூட்டத்தில் ஆங்கர் இண்டியன் ப்ரேயர் ஃபெல்லோஷிப்பில் நான் பேசினேன் பரிந்து பேசுவாளாக எழும்ப வேண்டும் என்று சொல்லி நான் பேசினேன் அதை தான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் தாய் என்று சொல்லும் போது ஒரு ஜெபிக்கிற தாயாகவும் ஆத்துமாக இடத்துலே பேசி பரிந்துரைக்கிற தாயாகவும் தேவனிடத்துல பரிந்துரைக்கிற தாயாகவும் எத்தனை பேர் விளங்க போறீங்க நான் ஒரு பரிந்து பேசுற ஒரு தாயாய் என்னுடைய ஜாதிக்காக என்னுடைய ஜனங்களுக்காக அநேக ராஜாக்கள் உருவாகும் முடியாத அநேக ராஜாக்கள் என்று சொல்லும் போது ஆவிக்க ரீதியில் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அநேக ராஜாக்கள் ஆசாரியர்கள் உருவாகும்படியாக அவளுக்கு காரணமாய் நான் இருப்பேன் என்று சொல்லி சாராலை கத்தர் ஆசிரியத்து போல கத்தர் இன்றைக்கு உங்களை ஆசிரிக்க விரும்புகிறார் நீங்கள் உங்கள் ஜனத்துக்காக மாத்திர பார்க்காதீங்க உங்களுடைய ஜாதி மற்ற ஜாதிகள் என்று சொல்லும் போது அநேகருக்கு உங்களை தாயாய் வைத்து கத்தர் உங்களை பயன்படுத்த போகிறார் அது மாத்திரமல்ல நம் நம் நாம் ஆஸ்வதிக்கப்படும் போது நம்முடைய சந்ததி ஆஸ்வதிக்கப்படும் சந்ததி ஆஸ்வதிக்கப்படுறதுக்கு தான் கத்தர் என்ன பண்ணுறாரு முதலாவது ஒரு குமாரனை யாருக்கு தராரு 
வறட்சியான சாராண்டிய வாழ்க்கையை மாற்றி திரட்சி உண்டு பண்ண முடியாத ஈசாக்கு எல்லாம் கத்துடைய திட்டத்தில் ஈசாக்கை கொடுத்து ஈசாக்கு பிள்ளைகளை கொடுத்து ஈசாக்கு யாக்கோபின் மூலமாய் பன்னிரெண்டு கோத்திரங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த சுதந்திர வழியாய் வர வேண்டிய எல்லா ஆசிர்வாதங்களும் சாராலிலிருந்து துவங்குறது அதே போல உங்களிலிருந்து உங்களுடைய பிள்ளையுடைய ஆசிர்வாதம் உங்களுடைய பேர பிள்ளையுடைய ஆசிர்வாதம் எல்லாம் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக ஒரு காட்டில் கொஞ்ச நாள் கழித்து உங்கள் பேரனோ பேத்தியோ என்ன பண்ண போகிறாங்க எழுந்தின்று பிரசிங்கிக்கலாம் இருக்கலாம் மிஷினரியாக போகலாம் ஒரு சண்டே ஸ்கூல் டீச்சராக போகலாம் யூத் லீடராக போகலாம் எவ்வளவான போகலாம் சந்ததியின் ஆசிர்வாதம் என்று சொல்லும்போது ஆதியாவும் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் சாரால் வந்து ஈசாக்கு இன்னும் பெற்றெடுக்கவே இல்லைங்க அதுக்குள்ள அவருடைய சந்ததியுடைய ஆசிர்வாதத்தை கொடுக்கிறார் அப்போ முன்னாலே சாராளுக்குள்ளாக அவர் ஈசாக்கை பார்த்து விட்டார் ஈசாக்கை பார்த்துட்டு ஈசாக்குக்காக அவர் பேசுகிறார் அந்த வசந்தை வாசிங்க ஆதியம் பதினேழாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபத்தொன்னு பத்தொன்பதுல அப்பொழுது தேவன் உன் மனைவியாகிய சாரால் நிச்சயமாய் ஒரு உனக்கு ஒரு குமானை பெறுவாள் அவனுக்கு ஈசாக்கு என்று பெயடுவாயாக சாரால விட்டுட்டாரு எங்க போயிட்டாரு என் உடன்படிக்கையை அவனுக்கும் அவனுக்கு பின்வரும் அவன் சந்ததிக்கும் யாருக்கும் ஈசாக்குக்கும் ஈசாக்குடைய சந்ததிக்கும் நித்திய உடன்படிக்கையாய் சாபிப்பேன் இன்னைக்கு பிள்ளை இல்லாதவள் கவனிங்க கத்தர் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு பிள்ளைய கொடுக்க போறாரு ஏற்கனவே உங்களுடைய கற்பத்துல இருக்கிற மாதிரி அவரை விசுவாசத்தை காண்கிறார் நீங்களும் காணுங்கள் ஆனா இன்னைக்கு ஆண்டு உங்களுக்கு தீர்க்கிறதுமா என்ன சொல்றாருன்னா உங்க ஆசிரியத்தையும் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க உங்க பிள்ளைக்குரிய ஆசிரியத்தை இன்னைக்கு சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு என் உடன்படிக்கை நித்திய உடன்படிக்கையாய் நான் சாபிப்பேன் நான் உன் பிள்ளையோடும் உன் பிள்ளையுடைய பிள்ளையோடும் நான் என்ன பண்றேன் ஒரு உடன் உடன்படிக்கை பண்ணுகிறேன் அதை இதுலேருந்து நான் மாறாது இருப்பேன் வசன இருபத்தி ஒன்னிலே திருப்பி சொல்றாரு வருகிற வருஷத்தில் குறித்த காலத்திலே சாரால் உனக்கு இன்னும் பெறவே இல்லை பெறப்போகிற ஈசாக்கோடு நான் என் உடன்படிக்கை ஏற்படுத்துவேன் ஆகதான் சாராலே நான் உன்னை தயார்படுத்தி உன்னை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறேன் என்று சொல்றாரு இந்த ஆஸ்வாதம் உங்களுக்கு மாத்திரம் இல்லைங்க இன்னைக்கு பெருக்கத்தின் ஆஸ்வாதம் உங்களுக்கு உங்கள் சந்ததிக்கும் சந்ததி சந்ததியாய் நிலைத்திருக்கும்படியாக ஆனால் தான் நம்ம அடிக்கடியாய் சொல்வது உண்டு கல்யாணம் ஆகாமல் இருந்தால் சந்ததி பெருகாது அது ஒரு பிசாசுடைய திட்டம் இல்லையா அப்படிப்பட்ட ஒரு போது எனக்கு விட்டு கொடுக்காமல் கத்த நம்மை ஒரு குடும்பத்தை நிறுவன நிறுவினதன் நோக்கம் என்னவென்றால் சந்ததி சந்ததியாய் பெருக வேண்டும் வானத்தி நட்சத்திரங்களை போல பூமியின் மணலத்திரையை போல பெருகிறதுக்கு எவ்வளோ பெரிய கத்தர் ஒரு பெரிய திட்டத்தை வைத்திருக்கும் போது நீங்கள் என் வாழ்க்கையிலே ஆஸ்வாதம் இல்லையே இல்லையே என்று சொல்லி நீங்கள் அதிகமாய் கத்தரத்திலே முறுமுறுத்து கொண்டிருக்கீங்க ஆதியாவும் பதினெட்டு பத்தொம்போதுல பாருங்க அந்த ஆபு ஆசிர்வாதத்தின் ரகசியமே ஆபிரகம் தன் வீட்டாரை கத்தரைய வழியிலே நடத்துகிறான் பதினெட்டு பத்தொம்போதுல அதே போல இப்போ சாராளுக்கு இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் ஆதியம் இருபத்தி ஒன்று ஒன்று ரெண்டு வசனங்களிலே அவர் சொன்னபடியே செஞ்சாரா கத்த தாம் சொல்லியிருந்தபடி சாரால் பேரில் கடாட்சமானார் கத்த தாம் உரைத்தபடியே சாராளுக்கு செய்தருளினார் ஆதியம் இருபத்தி ஒன்று ரெண்டாம் வசனம் ஆபிரகம் முதிர் வயதா இருக்கையில் சாரால் கற்பதியாகி தேவன் குறித்திருந்த காலத்திலே அவனுக்கு ஒரு குமாரனை பெற்றாள் அப்போ பாருங்க குறிக்கப்பட்ட காலத்திலே ஒரு குறிப்பான காரணியம் என்று சொல்லி கொஞ்சம் நாட்களுக்கு முன்பாக நம் சகோதரிகள் கூட்டத்திலே நம்ம பார்த்தோம் குறிக்கப்பட்ட காலத்துக்கு பிறகு அந்த ஆசிர்வாதம் தடையே படாது அது மாத்திரம் இல்லை நம்ம ஒன்றை கேட்டால் கத்தர் அதை நூன்று நூறாய் பெருக்கி நம்ம கையில் கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் அது மாத்திரம் அல்ல இந்த இடத்துல சாரால் துவக்கத்திலே விசுவாசிக்க முடியாதவளாய் தான் இருந்தா இல்லையா நகைத்தாள் இல்லையா கூட்டாரத்துக்கு பின்னால் போய் நகைத்தாள் ஆனாலும் எப்ரேர் பதினோரு பதினோராம் வசனத்திலே விசுவாசத்தினாலே சாராலும் வாக்கு தத்தம் பண்ணினவர் உண்மை உள்ளவர் என்று எண்ணி எவ்ரேயர் பதினொன்று பதினொன்று கற்பம் தரிக்க பலனடைந்து வயது சென்றவளாய் இருந்தும் என்ன பெற்றாள் பிள்ளை பெற்றாள் இன்னைக்கு ஆண்டு சொல்கிறார் என்னை மாத்திரம் நீ விசுவாசிச்சா போதும் உன்னுடைய சந்ததியே நான் ஆசிரிக்க போகிறேன் ஹலே லூயா சந்ததி சந்ததியாய் ஒரு ஆசிர்வாதம் இப்போ பாருங்க ஒரு கத்தருக்கு பயப்படுற குடும்பம் ஒரு குடும்பம் ஒன்று இருக்கும் என்றாலும் கத்தருக்கு பயப்படாத ஒரு குடும்பத்தை எடுத்துக்கொள்வீங்கன்னா கத்தருக்கு பயப்படுற குடும்பம் பெருக 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 அநேக தேவனுடைய பிள்ளைகள் பெருகி கொண்டே போவார்கள் அநேக விசுவாசிகள் கத்தருக்கு பெரிய மாணவர்கள் அவங்க அவங்க குடும்பத்தில் ஊழியக்கார் வரலாம் தீர்க்கரசி எழுதலாம் ஆனால் கத்தருக்கு பயப்படாதவர்கள் அவங்கள் சந்ததியை பெருக்கும் போது எல்லாம் எப்படி தேவனுக்கு விரோதமானவர்களாய் முறுமுறுக்கிறவர்களாய் 
வகையினர்களா எல்லாவிட்டால் விக்கிரானை காரணாவே பெருகிட்டு போவாங்க நமக்கு யார் பெருக வேண்டும் கத்தருடைய சந்ததி பெருக வேண்டும் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க உங்க மூலமா உங்க சந்ததி பெருகும் அது மாத்திரம் சந்ததியின் ஆசிர்வாதம் பெருகும் கத்தர் உடன்படிக்கையை காக்க வல்லவராக இருக்கிறார் இரண்டாவதாக யாகில் பெற்றதான வெற்றியின் ஆசிர்வாதம் நியாயாதிபதிகள் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் ஸ்ரீகளுக்குள்ளே கேனியனான வாசிங்க ஸ்ரீகளுக்குள்ளே கேனியனான ஏபேரின் மனைவியாகிய யாகேல் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவள் கூடாரத்தில் வாசமாயிருக்கிற ஸ்ரீகளுக்குள்ளே அவள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவளே கூடாரத்தில் வாசம் கடைசி பாகம் கூடாரத்தில் வாசமாயிருக்கிற ஸ்ரீகளுக்குள்ளே அவள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவளே கூடாரத்தில் வாசமாயிருக்கிற ஸ்ரீகளுக்குள்ளே யார் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவள் யாகேல் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவள் வேதாந்தத்திலே மற்றொரு ஆசிர்வாதம் உள்ள ஸ்ரீயை இங்க பார்க்கிறோம் யாகேல் ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட ஸ்ரீ யாகேல் என்ற பெயருக்கு அர்த்தமே மலையாடம் மலையாடு மலையாடு மவுண்டன் கோட் மலையாடு அதான் சிஸ்ராவால நிக்க முடியல முட்டி தள்ளிட்டா இன்னைக்கு நம்ம ஆளுங்க பிசாசிட்டு வந்து முட்டி பிசாசு முட்டிட்டான்னு வராங்க மலை ஆடு இப்போ அந்த யாகையுடைய அர்த்தத்தை நீங்கள் சொல்லும் போது அங்கே பாருங்கள் அவங்க படமே போட்டார் இல்லையா அவள் செய்த காரியம் எப்பேற்பட்ட ஒரு மனிதனை காட்டிலும் ஒரு பெரிய வீர செயல் அந்த நாட்களில் இருந்த வீரர்களை காட்டிலும் ஒரு மகா பெரிய காரியத்தை செய்து முடித்தாள் ஆசிரிக்க பதிக்கப்பட்டதின் காரணம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்தின் ரெண்டாம் பாகம் வாசிங்க கூடாரத்தில் வாசமா இருக்கிற இதுதான் ரகசியமே யாகேல் ஏன் ஆசிரியக்கப்பட்டாள் என்றால் கூடாரத்தில் கூடாரம்னா நம்ம நம்ம மொழியில என்ன சொல்லணும் வீட்டுல வீட்டுல தரித்திருக்கிறவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க ஆசிர்வதிக்க படுவாங்க வீட்டை விட்டு கூடு கூடா அலைகிறவங்க வீடு விடா அலைகிறவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க வீடு விடா அலைங்க வீடு விடா திரிங்க வீடு விடா தூற்றுங்க ஆனால் வீட்டில் இருக்க தாசுவாதெல்லாம் என்ன ஆகிடும் அப்படியே போயிடும் பரவாயில்லையா ம் வீடு விடாய் போய் தூற்றினவர் தூற்றுறவர்கள் ஆஸ்வாதம் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது இவங்க நினைப்பாங்க நான் அவங்க வீட்டில் போய் அவங்களுக்காக இவங்க என்ன பண்ணுறாங்களாம் ஜெபிக்கிறாங்களாம் ஜெபிக்கிற நேரம் எல்லாமே அக்க போகிறது தான் என்னது இன்னொரு சகோதரியை பற்றி தான் என்ன ஒரே கதை ஓடிட்டுருக்கோம் ஜபம் வந்து கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்கும் வீடு விசிட் விசிட்டிங்கில் அதனால தான் நான் சில நேரத்தில் நான் வந்து தனியாகவே வீடு விசிட்டிங் போகிறதே கிடையாது என்னுடைய ஊழிய நாட்களில் ஏறக்குறைய இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது சில பாஸ்டர்ஸ் ஒய்ஃபு தனியாக போவது உண்டு ஆனால் எங்கள் எங்களுடைய பிரின்ஸிபல் என்னென்னா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் போகணும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போனால் ஒரு சகோதரன் தனியாக இருந்தாலும் அது நல்லது சகோதரி தனியாக இருந்தாலும் அது நல்லது அது மாத்திரம் அல்ல சேர்ந்து செய்கிற ஊழியத்திலே அதிகமான பலன் உண்டு ஆகவே வீடு விடாய் தெரியாதீங்கன்னு சொல்லி நிறைய வசனம் இருக்குது இப்போ எடுத்தால் ரொம்ப நேரம் ஆகிடும் கூடாரத்தில் வாசமாக இருக்கிற ஸ்ரீகளுக்குள்ளே அவள் ஆஸ்வதிக்கப்பட்டவள் அப்போ கொஞ்சம் ஸ்ரீகள் கூடாரத்தில் இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் பேர் வெளியிலையும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்பப்போ வெளியில் போயிடுறாங்க சில இடங்களிலே போய் எனக்கு ஒரு சகோதரியை தெரியும் வீடு விடாய் சென்று பல விதமான காரியங்களை பேசி 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 அவருடைய வாழ்க்கையில் இருந்த ஆஸ்வாதங்களை என் கண்கூடாய் இழந்ததை நான் பார்த்தேன் எவ்வளவோ ஆலோசனை வந்தது ஆனால் அந்த ஆலோசனை விட்டு கொடுக்கவே இல்லை எப்போ பேசினாலும் என்கிட்ட வந்தாலும் மற்றவர்கிட்ட போனாலும் மற்றவளை குறித்து தான் பேச்சு மற்றவளை குறித்து தான காரியத்திலே அதிகமாக ஈடுபட்டு தன்னுடைய குடும்ப ஆசுவத்தை இழந்து விட்டார்கள் ஆகவே இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்ரீயாய் நாம் காணப்படக்கூடாது ஆனால் சங்கீதம் அறுபத்தி எட்டு பன்னெண்டு வாசிங்க சங்கீதம் அறுபத்தி எட்டு பன்னெண்டிலே கடைசி பாகம் வீட்டிலிருந்த ஸ்ரீயானவள் கொள்ளை பொருளை பங்கிட்டாள் வீட்டிலிருந்த ஸ்ரீயானவள் கொள்ளை பொருளை பங்கிட்டாள் அப்ப வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு தான் என்ன கிடைக்கும் கொள்ளை பொருள் கிடைக்கும் அது மாத்திரமல்ல சேனைகளின் ராஜாக்கள் தத்தளித்து ஓடினார்கள் சேனைகளின் ராஜாக்கள் எங்கெங்கோ அவங்க ராஜாக்களோடு கம்பேர் பண்ணி பேச இருப்பாருங்க அவங்க கூட தத்தளித்து ஓடி கலக்கம் அடைந்து விட்டார்கள் ஆனால் வீட்டில் அமைதியாக தரித்திருந்த ஸ்ரீ ஆனவள் என்ன பண்ணா கொள்ளை பொருளை பங்கிட்டு கொடுக்குறா இன்னைக்கு எங்க வீட்டில் சாப்பாடு போட்டு பங்கிடுறதுக்கே அம்மா இல்லையே வீட்டில் எங்க நாங்கள் இங்கே இருக்கிறேங்க அங்கே சாப்பாடு இருக்குது எடுத்து போட்டுக்கோங்க ஃபோனில் கரெக்டாக அந்த நேரத்துக்கு டைமுக்கு வரது இல்லை வேலைக்கு போகிறவங்கள சொல்லலை நான் வீட்டில் இருக்கோம் தான் இருக்கவங்க தான் 
வீட்டுக்கு வந்து தகப்பனையோ தாயையோ கணவனையோ கவனித்து அதில் பங்கு போடுறது இல்லை இங்கே என்ன சொல்லப்படுது கொள்ளை பொருளை வீட்டில் இருக்கிறவள் மாத்திரம் தான் என்ன பண்ண முடியும் பங்கு போட முடியும் அப்போ நம்முடைய கூடாரம் எப்படி இருந்தால் கத்த நம்முடைய கூடாரத்திலே ஆசுவாத்தை தருவார் யாகேல் ஒரு கூடார வாசி அவளை குறித்து நாம் கடைசியாக பார்ப்போம் நம்முடைய கூடாரம் எப்படி கூடாரமாக இருக்கணும்னா தொழுது கொள்கிற கூடாரம் இங்கே ஆதியாம் பனிரெண்டு எட்டிலே ஆவிரகாம் கூடாரம் போட்டு ஒரு வழிபிடத்தை கட்டி கத்துடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டானா அவனுடைய கூடாரத்திலே பலிபீடம் இருந்தது ஜப பலிபீடம் இருந்தது தூபபீடம் இருந்ததுனாலே அவன் சீமானாக இருந்தான் என்று சொல்லி ஆதியாம் பதிமூணு ரெண்டில் அவனுடைய கூடாரத்தில் வந்து அந்த ஆசையை தாங்கி கொள்ள முடியாத அளவுக்கு கூடாரத்தில் என்ன என்ன தாங்கி கொள்ளவே முடியலையா ஏன்னா ஏன் ஏனென்றால் அது தொழுது கொள்கிற கூடாரம் உங்கள் கூடாரத்தில் வீண் பேச்சுக்கு இடம் கொடுக்காமல் அதிகமாக தேவனை ஆராதிக்கிற கூடாரமே உங்கள் கூடாரத்தை மாற்றுங்க கத்தரை ஆலயத்தில் நல்லா வந்து துதிப்பாங்க ஆனால் வீட்டுக்கு போனால் துதி இருக்காது ஒன்றுமே இருக்காது ஜபம் இருக்காது திருப்பி அதோட அடுத்த கூட்டத்துக்கு வந்து தான் துதிப்பாங்க அப்படி அல்ல உங்கள் கூடாரத்திலே தொழுது கொள்ள ஆராதிக்க பழகி கொள்ளுங்கள் அந்த இப்படிப்பட்ட கூடாரத்தை ஆண்டு என்ன பண்ணுவார் ஆசீர்வதிப்பார் கொடியுள்ள கூடாரம் எல்லா இஸ்ரேல் கூடாரத்துக்கு முன்பாக ஒரு கொடி இருந்தது உங்கள் கூடாரத்தில் அந்த கொடி இருக்குதா அந்த கொடி என்றாலே சுதந்திரத்தையும் விடுதலையும் குறிக்கிறது உங்களுடைய கூடாரத்திலே சுதந்திரம் இருக்கா ஆவில் ஒரு விடுதலை இருக்கா கத்தரிய சமூகம் உங்கள் கூடாரத்தில் இருக்கா விடுதலை இருக்கா சுதந்திரம் இருக்கா அப்படிப்பட்ட கூடாரம் கட்டாயமாய் ஆஸ்வதிக்கப்படும் அதனால் தான் எண்ணாம் ரெண்டு ரெண்டில் கூட அவங்க கூடு கூடாரங்களிலே அவங்க கொடியை போட்டாங்க அதோடைய ஆசிர்வாதத்தை நம்ம எங்கே பார்க்குறோன்னா இஸ்ரேவே புத்திரதை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு கோத்திரத்துக்கும் ஒவ்வொரு கூடாரத்துக்கு ஒரு கொடி இருந்தது அந்த கூடாரத்தை அவங்க பெயர்த்து கொண்டு போகும்போது கொடியை எடுத்துக்கொண்டு போவார்கள் கொடியோடு தான் முதலாவது புறப்படுவார்கள் அப்படியாக ஒரு வெற்றியையும் ஒரு சுதந்திரத்தையும் ஒரு விடுதலையும் அவருடைய கூடாரத்தை அனுபவித்ததுனாலே என்னாகும் இருபத்தி நான்குலே என்ன சொல்லப்படுது யாக்கோவே உன் கூடாரங்களும் இஸ்ரேவேலே உன் வாச செல்களும் எவ்வளவு அழகானவைகள் தனித்து வாசம் பண்ணுகிற ஜனம் மந்திரவாதம் இல்லை குறி சொல்லுதல் இல்லை அந்த அந்த கூடாரத்தில் கத்தர் எப்படியாய் ஆஸ்வதிக்கிறார் பாருங்கள் அது மாத்திரம் இல்லை எப்பொழுதும் அந்த ஐந்தாம் வசம் அந்த வசனத்தை மாத்திரம் வாசித்து விட்டு விடுகிறோம் ஆறாம் வசத்தை வாசிப்போம் என்னாகும் இருபத்தி நான்கு ஆறு அவைகள் பரவி போகிற ஆறுகளை போலவும் உங்கள் கூடார் எப்படி இருக்குமா ஆறுகளை போலவும் நதியோரத்தில் உள்ள தோட்டங்களை போலவும் கத்தர் நாட்டின சந்தன மரங்களை போலவும் தண்ணீர் அருகே இருக்கிற கேதிரு விருட்சங்களை போலும் என்னென்ன மாதிரி ஆறுகளை போல இருக்குமா விருட்ச தோட்டங்களை போல இருக்குமா சந்தன மரம் வாசனை தூக்குது என்ன தூக்குது கோழிக்கறி வாசனைய சொல்லல தூபம் ஜப தூபம் போதே அது வாசனையா போது அவங்க கூடாரத்துல இருந்து அப்படிப்பட்ட கூடார வாசிய ஆண்டர் எப்படி ஆஸ்வதிக்காம இருக்க முடியும் இங்க நாட்டின கத்த நாட்டின சந்தன மரங்களை போலவும் கேதிரு விருட்சங்களை போலும் உங்களுடைய கூடாரம் இருக்க கடவுது கத்தர் அப்பொழுது உங்கள் கூடாரத்தை ஆசிரியதிப்பார் மூன்றாவது தேவ சமூகம் உள்ள கூடாரம் உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் தேவனுடைய பெட்டி யார் வீட்டில் இருந்தது ஓபே தேதோ வீட்டில் இருந்த போது மூன்று மாதம் தான் இருந்துச்சுங்க அந்த மூன்று மாதம் அளவும் ஓபே கத்தர் ஓபே தேதோமின் வீட்டையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் ஆசிரியத்தார் ஒன்று நாளாகவும் பதிமூணு பதினான்கு குறித்து கொள்ளுங்க ஒன்று நாளாகவும் பதிமூணு பதினான்குலே அவனுடைய ஓதே ஓபே தேடோமின் வீட்டையும் அதுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் கத்தர் ஆசிர்வதார் உங்கள் பொருட்கள் மேலே எல்லாம் ஆசிர்வாதம் வேணும் கேஸ் சிலிண்டர் மேலே ஆசிர்வாதம் வேணும் இல்லையா ஒரு மாதத்துக்கு வர்றது ஒன்றரை மாதத்துக்கு வரும் ஃப்ரிட்ஜு மேலே ஆசிர்வாதம் வேணும் நல்லா ஒர்க் பண்ணணும் என்னென்ன வச்சு வாஷிங் மிஷின் வேலை செய்யலன்னா என்ன நம்ம கையில் துவைக்கணும் அதனால் அதில் ஒரு ஆசிர்வாதம் வேணும் எல்லா அதுதான் அடிக்கடியாகி நம்ம தொட்டு தடவி பார்த்து ஆகிலும் என்னை தேடு தேடுவார்களா என்று ஆண்டர் பார்க்குறார் எப்படி தேடுவாங்கன்னா ஒவ்வொரு பிள்ளையாக தொட்டு ஆண்டவரே இதெல்லாம் கொடுத்தீங்களே இந்த ஆசிரியத்தெல்லாம் கொடுத்தீங்களே என்று சொல்லி தடவி பார்த்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜு திறக்கும் போதே அந்த ஆசிரியத்துக்கு நன்றி சொல்லணும் இல்லையா ஆகவே நம் நம்மை ஒப்பு கொடுப்போம் தேவ சமூகம் உள்ள கூடாரமாக இருந்தாலும் அது ஆஸ்வதிக்கப்படும் எந்த எப்படிப்பட்ட கூடாரமாக இருக்கக்கூடாது விக்கிரகம் நினைந்த யாருடைய கூடாரத்தில் விக்கிரம் இருந்தது ராகேண்டைய கூடாரத்தில் விக்கிரம் இருந்தபடினாலே அவள் போகும் வழியிலே மரணம் அடைந்தாள் யாக்கோபு எவ்வளோ பெரிய சீமானை இருந்து எவ்வளோ ஆடு மாடுகள் அவள் எல்லாவற்றையும் சுதந்திரிக்க கடைசி வரைக்கும் சுதந்திரிக்க முடியல அவன் கடைசி வரைக்கும் போகிற அந்த பிரயாணம் வரைக்கும் யார் போல ராகேல் போல வழியிலே அவள் மரணம் அடைந்து விடுகிறாள் அந்த ஆசிர்வாதங்களை சுதந்திரிக்க முடியாமல் போனதன் காரணம் அவளுடைய கூடாரத்தில் விக்கிரமம் இருந்தது இன்றைக்கு நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் வேண்டாத ஒரு படமோ 
வேண்டாத சீட்டு இருந்தால் எல்லாவற்றையும் விலக்கி ஆண்டவரே என்னுடைய கூடாரம் உம்மால் ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு வெற்றியின் கூடாரமாக இருக்க வேண்டும் முறுமுறுக்கிற கூடாரமாக இருக்குதா கூடாரத்தில் தான் ரொம்ப முறுமுறுப்பாங்க அதுவும் கிச்சனில் ரொம்ப ரத்தம் தெளிக்கணும் கிச்சனில் தான் தொடங்கும் ஒன்றுமே கேட்காது அன்னைக்கு யாரோ பாஸ்ட் பண்ணி காமிச்சாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆ அங்கே கிச்சனில் அந்த வந்து ஏதோ சொல்லி சொல்லி முறுமுறுத்துட்டுருப்பாங்க இங்கே ஹாலில் இருக்கவங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாது பாருங்கள் வாய்க்குள்ளே பேசுவாங்க என்னென்னா கேட்கணும் கேட்கணுன்னு அவங்களுக்கு இருக்கும் கேட்கக்கூடாதுன்னு இருக்கும் சில வார்த்தையெல்லாம் கொஞ்சம் சத்தமாக பேசுவாங்க சில வார்த்தையை அப்படியே குறைச்சிக்குவாங்க அது அது அந்த நேக்காக என்னன்னு தெரியல அப்படி ஒரு முறுமுறுப்பு முறுமுறுமுறுன்னு அப்படியே பண்ணிகிட்டே இருந்தால் என்ன ஆகிடும் எல்லா ஆசுவங்களும் நம்மை விட்டு கடந்து போகும் அதனால் தான் அந்த இஸ்ரவேல் புத்திரர் அந்த இடத்துல தங்கள் கூடாரங்களே முறுமுறுத்தார்கள் என்று சொல்லப்படுறது இன்றைக்கு நம்ம நம்மை ஒப்பு கொடுப்போமா ஆனால் யாகிலை குறித்து நாம் வாசிக்கும் போது அவள் ஏன் வெற்றியின் ஆசுவத்தை பெற்றாள் என்றால் யாகேல் ஆசுவதிக்கப்பட்டதின் காரணங்கள் முதலாவது யாகேலுடைய விழிப்புணர்வு நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் நியாயாதிபதிகள் நான்காம் அதிகாரம் நடைமுறையாக சில காரியங்களை சொல்ல விரும்புகிறேன் யாகேல் நியாயாதிபதிகள் நான்கு பதினெட்டிலே முதலாவது அவர் ஆசிக்க ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட காரணம் யாகேலுடைய விழிப்புணர்வு கூடாரத்தில் தான் இருந்தா ஆனால் என்ன பண்ணா கூடாரத்துக்கு வெளியிலையும் போய் எட்டி பார்த்துக்கிட்டா சில பேருக்கு இந்த டிவி வந்து இந்த பக்கம் இருக்குதுன்னு வைங்க இந்த கதவு பின்னால் இருக்குது டிவி இங்கே இருக்குதுன்னு வைங்க இங்கே ஏதாவது சீரியல் ஓடிட்டு இருந்தா திருட வந்து திட்டிட்டு போனால் கூட தெரியாது வீட்டுக்கு யாரும் வந்தால் கூட தெரியாது ஒன்றுமே தெரியாது அங்கே பாருங்கள் அவள் உள்ளுணர்வு விழிப்புணர்வு உள்ளவளாக இருந்தாள் அப்படிப்பட்ட யாகேல் தான் வெற்றி அடைய முடியும் வெற்றியின் ஆசுவத்தை பெற முடியும் யாகேல் வெளியே சிஸ்ராவுக்கு எதிர்கொண்டு போய் அவ அந்த சத்ருவுக்கு எதிர்கொண்டு போய் என்று சொல்ல சொல்லும் போது அவளுடைய விழிப்புணர்வு பாருங்க அவளுக்கு ஏதோ ஒரு இன்ட்யூஷன் அவளுக்குள்ளாய் ஒரு உள்ளுணர்வு இருந்து கொண்டே இருக்கிறது எனக்கு என்ன பண்ண போறான் சிஸ்ரா அவனுக்கு அவளுக்கு தான் நியூஸ் வந்துச்சா சிஸ்ரா வரப்போறான் அவங்க வீட்டுக்கு நம்மளா இருந்தா வீட்டை பூட்டிட்டே ஓடிடும் ஏன்னா பயங்கரமான ஆள் சிசரா இல்லையா நீங்கள் ஒரு ஒரு இடத்துலே நீங்கள் பார்க்கும்போது தாபோர் மலையில் போய் பாராக்கு வந்து போய் இருக்கிற சொல்லி தெவ்வராள் சொல்லுவான் தாபோர் மலையில் போய் ஏறி போய் நிற்பான் ஏறி போய் பாராக்கு நிற்பான் அது கேட்டவுடனே இவன் இந்த சிசரா என்ன பண்ணுறான் அவங்களுடைய ராணுவ சேனையெல்லாம் திரட்டிக்கிட்டு பதி பன்னிரெண்டாம் வசனத்தில் கீசோன் பள்ளத்தாக்கில் போய் நின்றுறான் எவ்வளோ தந்திரமான ஆள் கீசோன் பள்ளத்தாக்கில் அவன் போயிட்டான் அவன் தாபோர் மலையில் இருக்கிறான் அப்புறம் பிறகு தாபூர் மலையிலேருந்து இறங்கி இவனை துரத்த வருகிறான் ஆனால் பாராக்குக்கு இல்லாத ஒரு விழிப்புணர்வு யாகேலுக்கு இருந்தது அப்படிப்பட்ட சிஸ்ராவை அவள் என்ன பண்ணுறா இங்கே வரப்போறா என்று அறிந்து அவளுக்குள்ளாக இந்த உள்ளுணர்வு தான் அவளுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வை க கொடுத்தது கத்திரத்தில் ஒரு ஒரு காரியத்தை கேட்க வேண்டும் நமக்குள்ளாக ஒரு இன்ட்யூஷன் டிசர்னிங் ஸ்பிரிட் டிசர்னிங் ஸ்பிரிட் என்று சொல்லும்போது தமிழில் பகுத்தறிவு ஒரு பகுத்தறிவு என்ன நடக்க போகுது நம்ம சுற்றி என்ன நடக்க போகுது நம்ம பிள்ளை எங்கே போயிருக்கு என்ன பண்ணுது நம்ம பிள்ளைங்க எத்தனை மணிக்கு வரும் நம்ம வீட்டில் வெளியில் நம்ம பூ வெளியில் எத்தனை மணிக்கு போனாங்க எத்தனை மணிக்கு உள்ளே வருவாங்க இந்த விழிப்புணர்வு இருந்து கொண்டே இருந்தால் தான் நம்முடைய கூடாரம் ஒரு வெற்றியின் கூடாரமாக இருக்க முடியும் அடுத்ததாக யாகியுடைய ஞானத்தை அடுத்த காரணம் யாகியுடைய ஞானத்தை பார்க்கிறோம் நியாயாதிபதிகள் நான்கு பதினெட்டு பத்தொம்பது உள்ளே வரும்போதே எதிர்கொண்டு போகிறார் எதிர்கொண்டு போய் என்ன கூப்பிடா உள்ளே வாரும் என்ன ஆண்டவனே ஏய் என்ன இஸ்ரோ வேலை நீ நீ தானே ரொம்ப கலங்கடிச்சிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னானா உடனே ஒரே குத்து போட்டிருப்பான் இல்லையா ஆனால் என்ன ஞானமான வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறா பார்த்தீங்களா உள்ளே வாரும் என் ஆண்டவனே என் அண்டை உள்ளே வாரும் பயப்படாதேயும் என்னன்னா இவளுக்கு என்ன செய்ய போகிறான்னு தெரியும் இன்னைக்கு நிறையா பேருக்கு அவங்களுக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல அதனால தான் பயம் இவளுக்கு தனக்கு என்ன நான் தான் என்ன செய்ய போகிறா சத்ரு என்ன என்ன மாதிரி ஆக போகிறான் அவனுக்கு என்ன ஆக போகுதுன்னு தெரிஞ்சதுனால அந்த ஞானம் இருந்ததுனால பயப்படாதையும் உள்ளே வாரும் என்று சொல்லி ஜம்மு காலத்தில் மூடிடுறான் ஏன்னா ஒரு வேளை சேனை வீரர்கள் தேடிக்கொண்டு வந்து சிஸ்ராவை இவள் வீட்டிலே பார்த்தா என்ன பண்ணிடுவாங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணி முழு சேனையும் இவள் வீட்டை என்ன பண்ணிடும் முற்றிலும் சூழ்ந்து கொண்டால் இவள் செய்ய வேண்டிய காரியத்தையும் செய்ய முடியாது எவ்வளோ ஞானம் தேவை தெரியுமா சமூக காலத்தில் நல்லா தூங்குப்பான்னு மூடிடுறான் அப்படி மூடி அது மாத்திரமல்ல தண் என்ன கேட்டான் தண்ணீர் கேட்டான் என்ன கொடுத்தா பால் பால் அந்த பாலில் என்ன போட்டான்னு தெரியல 
பயங்கரமா தூங்குறாரு நெத்தில ஒரு போர் வீரனுக்கு எவ்வளோ ஒரு விழிப்பா இருக்க வேண்டிய ஒரு போர் வீரன் தூங்குறான் தூங்குற நேரத்துல ஒரு சாதாரண ஒரு கூடாரவாசி எடுத்து இங்க வைக்கிறது தெரியும் சாதாரண ஆளுக்கு ஆனா இவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியல அந்த பால்ல என்ன கலந்து என்னன்னா குடுக்குறா பாத்தீங்களா எவ்வளவு ஞானமா செயல்பட்டு உனக்கு இந்த தண்ணிக்கு பதிலா பால் கொடுத்து திருப்பி மூடிடுறா நீ திருப்பி இந்த தலையை காட்டாத இவ இவ சொல்றா நீ போய் வெளியே பார்த்து எனக்கு ஆள் வருதான்னு சொல்லுன்னு சொல்றா ஆனா இவ சொல்றா அதெல்லாம் ஒண்ணுமே எனக்கு தேவையே இல்லை நான் உன்னைக்கு இன்னைக்கு ஒண்ணு கதையை என்ன பண்ண போறேன் முடிக்க போறேன்னு சொல்லி ஏற்கனவே சமுக்காலத்துல மூடிடுறா ரெண்டாவது ரூபா மூடுறா பால் கொடுத்து விட்டு மூன்றாவது அவருடைய வெற்றியின் காரணம் யாகையுடைய ஆயத்தம் அங்க பாருங்க நான்கு இருபத்தி ஒன்றுல அது எல்லாம் மூடி விட்டு கேபேரியின் மனை அங்கே தண்ணி அவளை மூடிவிட்டு பத்து பத்தொன்பதாம் வசனத்திலே அவளை மூ அவனை மூடிவிட்டு இருபத்தி ஓராம் வசனத்திலே கூடார ஆணிய சுற்றி தேடினாளா அவள் உடனடியாய் போய் ஏபேரின் மனைவியாக பின்பு யாகேல் ஒரு கூடார ஆணியை எடுத்து தன் கையிலே சுத்தியை பிடித்து கொண்டு அந்த சுத்தியை பிடிக்க தெரிஞ்சிச்சு ஆணையை பிடிக்க தெரிஞ்சு நம்மளுக்கெல்லாம் கை நடுங்கி அது கீழே விழுந்து அது செய்ய வேண்டிய வேலையை செய்து முடிக்காது ஆனால் இன்றைக்கி ஆண்டவர் சொல்கிறார் அந்த ஆயத்தத்துக்காக கத்தர் உங்களை தயார்படுத்துவார் ஒரு பெரிய வெற்றியை காணும்படியாக அதுக்கு முதலாவதாக விழிப்புணர்வு தேவை ஞானம் தேவை ஆயத்தம் தேவை ஆயத்தம் இல்லாமல் ஒருவரும் ஆசுவாத்தை பெற்றதே இல்லை இங்கே சத்ருவை எப்படியாவது தன் கூடாரத்திலே முற்றிலுமாக அழிக்க வேண்டும் என்றுதான ஒரு திட தீர்மானத்தோடு செயல்பட்டாள் நமக்கு ஆயத்தம் இருக்குதா நமக்கு நன்றாய் தெரியும் கத்தர் சீரோனிலிருந்து நம்மை ஆசிர்வதிப்பார் ஆகவே இங்கே ஆசிர்வாதம் உண்டு என்று அறிந்தும் நம்ம வீட்டிலிருந்து புறப்படும் போதே ஒரு ஆயத்தம் இல்லாமல் வருகிறோமே அது ஒருவேளை சனிக்கிழமை சகோதரிகள் கூட்டமாக இருக்கலாம் ஒருவேளை செவ்வாய்க்கிழமை ஜப நேரமாக இருக்கலாம் புதன்கிழமை உங்களுடைய விசுவாசிகளாக சேர்ந்து உட்கார ஒரு ஆயத்தம் இல்லாமல் ஆயத்தமாக இருக்கிறவங்க ஆராதனை தொடங்கத்துக்கு முன்னால் வந்துடுவாங்க கடைசி நேரத்தில் கிளம்புறவங்க வீட்லேயும் ஜபிச்சிருக்க மாட்டாங்க அவசரமாக சமையலையும் முடிச்சு கேஸ் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணோமா பண்ணலையான்ட்டு ஓடியாருவாங்க அங்கேயும் பாதி முடிச்சு இங்கே என்ன பண்ணுவாங்க பாதி ஆராதனை தான் கலந்துக்குவாங்க நீங்கள் நேரத்துக்கு வந்து நான் ஆயத்தமாகி காத்திருப்பேன் என்று சங்கீதக்காரன் சொல்வது போல நாம் காத்திருக்கும் போது கத்த நமக்கு பெரிய ஜெயத்தை வச்சிருக்கிறார் ஒரு வெற்றியின் ஆசுவதம் நான்காவது யாகேலுடைய பக்தி வைராக்கியம் அந்த நான்கு இருபத்தொன்னில் பாருங்க கடைசி பாகம் ஞாயிற்று நான்கு இருபத்தொன்னில் மெல்ல அவன் அண்டையில் வந்து அவன் நெற்றியிலே அந்த ஆணியை அடித்து போட்டாள் அந்த வாக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு எனக்கு ஒத்தர ஒருத்தர் அடிக்கிறதுனா ஜாலியாக அடிக்கிறாங்க சத்துரு விட்டுறாங்க வீட்டில் புருஷ மண்டாட்டி ஒரே சண்டை பிள்ளைங்க தாய் தாப்ப ஒரே சண்டை ஒருத்தர் ஒருத்தர் அடிச்சுக்கிறாங்க ஆனால் சத்துரை விட்டுட்டு இருக்கோமே நம்முடைய கூடாத்தை சத்துரு எவ்வளவாய் பெருமையின் மூலமாகவும் மன்னிக்காத சிந்தனையின் மூலமாகவும் ஒருவரோடு ஒருவர் வாக்குவாதம் பண்ணுவதன் மூலமாகவும் தலை விரித்து அவனுடைய சத்துருவின் கிரிகள் வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறதே அவனை அடித்து போடாமல் நாம் சண்டை போட்டு கொண்டிருக்கோமே என்ற பக்தி வைராக்கம் வேண்டும் அதுக்கு தான் கடைசி பார்க்கும் அப்படி ஆயாசமாய் தூங்கின அவன் ஏன் ஆயாசமாக தூங்கினா பால் குடித்தது நிமித்தம் அந்த ஞான ஒவ்வொரு படியிலும் ஒவ்வொரு காரியம் வெளியாகிறது ஆயாசமாய் தூங்கி அவன் செத்து போனான் செத்து போகிற வரைக்கும் யாகேஷ் சுசராவை வெட்டு வைக்கவில்லை அதனால் தான் அவள் ஸ்ரீகளுக்குள்ளே ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவள் என்று பெயர் பெற்றாள் அதுதான் சங்கீதக்காரன் சொல்கிறார் அறுபத்தொம்போது ஒம்போதில் உம்முடைய வீட்டை குறித்த உண்டான பக்தி வைராக்கியம் என்னை பட்சித்தது அந்த பக்தி வைராக்கியம் எங்கே போச்சு இன்றைக்கி சகோதரிகளுக்கு நான் எனக்காக நான் தாயாக எழும்ப வேண்டும் என்றதான பக்தி வைராக்கியம் எங்கே போச்சு நான் சிசராவை மடங்கடிக்க வேண்டும் என்றதான பாராக்கை காட்டிலும் தெபோரால் சொல்கிறார் கத்தர் சிசராவை ஒரு சீயின் கையிலே ஒப்பு கொடுப்பார் என்று ஒன்பதாம் வசனத்தை திருக்கரசனம் வந்துருச்சு ஞாதிபதிகள் நான்கு ஒன்பதிலே கத்தர் கடைசி பாகம் கத்தர் சிசராவை ஒரு ஸ்ரீயின் கையில் ஒப்பு கொடுப்பார் என்று சொல்லி திபோரால் எழும்பி பாரோ கோடி கூட போனான் போனால் என்று வாசிக்கிறோம் இவங்க ரெண்டு பேரும் கடந்து வந்தது உண்மைதான் அவனை கொஞ்சம் எழுப்பி விட்டாங்க அவனை துரத்தி விட்டாங்க துரத்தி விட்ட அந்த சிசரா வந்து யாருடைய கூடாரத்துக்கு வந்தா யாகருடைய கூடாரத்துக்கு வந்து இவ கதையை முடிக்கிறார் முற்றிலுமாக அழித்து போட்டாள் அதுதான் இன்றைக்கி ஆண்டவர் ஒரு வெற்றியின் ஆசிரியனுடைய ஆவிக்கிற வாழ்க்கையிலே அநேக சிசராக்கள் இருக்கிறார்கள் அநேக கோலியாத்துக்கள் இருக்கிறார்கள் அவளை முற்றிலுமாய் மடங்கடிப்பு ஆண்டவரே என்று சொல்லி இன்னைக்கு சொல்ல முடியுமா ஐந்தாவது யாகையுடைய மனப்போக்கு 
அதில் சத்ருவிடம் ஒரு ஒரு சொன்ன அறிக்கை ரெண்டு பாகங்கள் உண்டு க சத்ருவிடம் சொன்ன அறிக்கை பாராக்கிடம் சொன்ன அறிக்கை சத்ருவிடம் என்ன சொல்கிறா நியாதிபதிகள் நான்கு பதினெட்டு நான்கு பதினெட்டு நான் ஏற்கனவே படித்தேன் இல்லையா உள்ளே வாரும் என் ஆண்டவனே பயப்பட தெய்வம் இன்றைக்கி எல்லாம் சத்துரை பார்த்து பயந்துட்டுருக்காங்க இன்றைக்கி என்ன சொல்லணும் உன்னுடைய எல்லா கிரிகளுக்கும் முடி வந்துட்டு நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவன் பயந்து நடுங்கினான்னு அர்த்தம் அப்போ உள்ளே வந்து ஏதாவது பண்ணியிருப்பான்னு பயந்து நடுங்கினானே தெரில அவன் கை கால் நடுங்குச்சா தெரில பயப்படாதேயும் உள்ள வாருன்னு சொல்லி அவள் பேசின வார்த்தைகள் அந்த சத்துருவை கொள்ளுவதற்கு ஏதுவாக இருந்தது ஆனால் பா அதே பாராக்கிடத்தில் எதிர்கொண்டு போய் சொன்ன சிசராவை போல பாராக்கிடத்திலே சிசராவிட்ட எதிர் எதிர்கொண்டு போன யாகேலை போல இந்த ரெண்டாவது பாகத்திலே பாராக்கிட என்ன அறிக்கை சொல்கிறான்னா நியாயாதிபதிகள் நான்கு இருபத்தி ரெண்டில் நாம் வாசிக்கிறோம் அப்பொழுது யாகேல் வெளியே பாராக்குக்கு எதிர்கொண்டு போய் எவ்வளோ துரிதமாக தன்னுடைய கூடாரத்தை செயல்படுறா பார்த்தீங்களா அவள் வெளியில் போ எல்லா கூடாராணி எல்லாவற்றையும் ஆயத்தப்படுத்தி விட்டு வாசலில் போய் நின்று சிசராவை வரவழைத்து அதுக்கு பிறகாக மறுபடியுமா எல்லாம் உள்ளே வந்து எல்லா காரியங்களையும் முடித்து விட்டு மறுபடியுமா யாருக்கா காத்திருக்கா பார்த்தீங்களா பாராக்குக்கு அவள் தான் செய்த வெற்றியின் கிரியை காண்பிக்க வேண்டும் என்று சாட்சியாய் சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி அதற்காக நிற்கிறாள் மற்றொருத்தர் நீங்கள் சாட்சி சொல்ல காத்துட்டு இருக்கீங்களா கத்தர் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிற ஜெயத்தை மற்றவர்கிட்ட பகிர்ந்து கொள்ள நீங்கள் எதிர்கொண்டு போக ஆயத்தமாக இருக்கீங்களா உங்களுடைய சக விசுவாசிகளோடு எதிர்கொண்டு போக ஆயத்தமாக இருக்கீங்களா அப்பொழுது யாகில் வெளியே எதிர்கொண்டு போய் யாருக்கு இப்போ எதிர்கொள்கிறா பாராக்கு எதிர்கொண்டு போய் வாரும் நீ தேடுகிற மனுஷனை உனக்கு காண்பிப்பேன் அவன் உயிருள்ள சசராவை தேடிட்டு வரான் பாராக்கு ஆனால் இவ செத்த சசராவை காண்பிக்கிறாள் அதுதான் ஒரு வெற்றியின் ஆசிர்வாதம் அநேக நேரங்களிலே சத்துரு உயிர் பெற்று என்னுடைய வாழ்க்கையிலே என்னை முடித்து விடுவான் என்ன நினைக்கிற சத்துருவை கத்தர் தம்முடைய கிரியினாலே தம்முடைய பலத்தினாலே உங்கள் மூலமாய் சத்துருவை மடங்கடிக்க சத்துருவை முற்றிமாய் அழிக்க வல்லவராயிருக்கிறார் அவன் மடங்கி அவன் காலில் விழுகிறான் நல்லா தெரியும் இல்லையா சிசரா மடங்கி காலில் விழுகிறான் இன்னைக்கு சத்துரு காலை பிடிச்சிக்கிட்டு ஐயோ என்ன ஒன்றும் பண்ணாதன்னு கேட்டுன்னு இருக்கிறோம் எப்படி இருக்கு ஆனால் சத்துரு என்ன பண்ணும் காலில் மடங்கி விழத்தக்கதாக கத்த நம்மை ஒரு வெற்றியின் ஒரு மகளாய் வெற்றியின் ஸ்ரீயாய் கத்த நம்மை மாற்ற விரும்புகிறார் ஆகவே யாகையுடைய ஞானம் விழிப்புணர்வு ஞானம் ஆயத்தம் பக்தி வைராக்கியம் அவளுடைய மனப்போக்கு அவளுடைய அறிக்கை அவளுக்கு ஒரு பெரிய வெற்றியின் ஆசுவாத்தை தந்தது அது அவளுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு தனிப்பட்ட ஆசுவாதமாய் மாறியது மூன்றாவதாக அபிஷேகத்தின் ஆசுவாதம் நம்ம எல்லாருக்கும் தேவை ஏற்கனவே நம்ம சில காரியங்களை பார்த்துருக்கோம் ஆசுவாத மழை பெய்ய போகுது மரியாளுடைய அபிஷேகத்தின் ஆசிர்வாதம் லூக்கா ஒன்று இருபத்தெட்டிலே ஸ்ரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவள் என்று சொல்லி கடைசி பாகத்திலே தேவதூதன் சொல்வதை நான் சுருக்கமாக சில காலையில் சொல்லி கடந்து போக விரும்புகிறேன் கடைசி பாகத்திலே லூக்கா ஒன்று இருபத்தி எட்டு ஸ்ரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவள் என்றான் தேவதூதன் வீட்டில் பிரவேசித்து சொல்கிறான் லூக்கா ஒன்று முப்பத்தைந்து நீங்கள் வாசிக்கும் போது தேவத்துடன் அவளுக்கு பிரதி பிரதி உத்தரமாக பரிசுத்தாவி உண்மையில் வரும் உன்னதமானுடைய பலம் பலம் உண்மையில் நிழலிடும் ஆதலால் உன்னிடத்தில் பிறக்கும் பரிசுத்தம் உள்ளது தேவனுடைய குமாரன் எண்ணப்படும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு அபிஷேகத்தின் ஆசுவாத்தை மரியால் பெற்றுக்கொள்கிறாள் ஒரு சாதாரண ஸ்ரீயாய் இருந்தவள் ஒரு வல்லமை உள்ள ஒரு ஸ்ரீயாய் மாறுகிறாள் இங்கே அருமையான ஒரு வாக்கியம் உண்டு லூக்கா ஒன்று நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ரெண்டில் கூட எலிசபெத் வந்து மரியாளுடைய வார்த்தையில் கேட்ட பிறகு அவள் தீர்க்கரசனமாய் நாற்பத்தி ரெண்டாம் வருஷத்திலே உரத்த சுத்தமாக என்ன சொல்கிறா ஸ்ரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவள் நான் சொல்லுறேன் கத்தருக்கு முன்பாகவும் நம்ம ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவளாய் விளங்க வேண்டும் நம்முடைய சக விசுவாசிகளுக்கு இளைஞன பந்த ஜனங்கள் முன்பாகவும் விசுவாசிகள் முன்பாகவும் நம்ம ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவள் என்ற பெயர் பெற வேண்டும் இல்லையா அவளுடைய கசன் எல்சபத் வந்து அவளுடைய கசன் இனத்தாளாகிய எல்சபத் எல்சபத் சொல்கிறா இவள் வந்து வாழ்த்துறா அவ்வளோதான் அதுக்குள்ளே எல்சபத் என்ன பண்ணுறா பரிசாவி நல்ல நிறைந்து இவள் வாழ்த்து மரியாதை வாழ்த்துல கேட்ட உடனே அங்கே என்ன ஆயிடுச்சு பிள்ளை துள்ளுது அதுக்குள்ளே பரிசாவின் அபிஷேகம் அப்போ அந்த பிள்ளை எப்படி பெயர்பட்ட ஒரு பரிசாவின் அபிஷேகம் நிறைந்த ஒரு பிள்ளையாக இருக்கும் என்றால் அந்த பிள்ளை வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும் போதே தீர்க்கரசன வார்த்தைகளாக யாருக்கு வருது மரியாளுக்கு வருது நீ ஸ்ரீகளுக்குள்ளே ஆசுவதிக்கப்பட்டவள் இப்போ பாருங்கள் நம்முடைய அபிஷேகத்தின் ஆசிர்வாதம் கத்தருக்கு முன்பாகவும் 
அது ஊர்ஜிதப்படுத்தப்பட வேண்டும் கத்தரும் சொல்லணும் தேவ தொதர் மூலமாய் சொல்லணும் அதே போல நம்முடைய விசுவாசிகளும் உங்களை பார்த்தாலே சொல்லணும் சிஸ்டர் உங்களை உண்மையாகவே கத்தர் உங்களை ஆசை வச்சு வச்சுருக்காரு கத்தா உண்மையாகவே சிஸ்டர் நீங்கள் ஆசுவாதமானவங்க உங்களை பார்த்து சொல்கிறாங்களா உங்கள் சொந்தக்காரர் பார்த்து சொல்கிறாங்களா நீ வந்து கால் வச்சுட்டா போதும் இந்த ஃபங்க்ஷனில் நீ வந்துட்டா போதும் அட்டன் பண்ணிட்டா போதும்னு சொல்கிறாங்களா இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டா போதும் நீ வந்து என் என்னுடைய குடும்பம் ஆஸ்வதிக்கப்படும் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆஸ்வதிக்கப்படும்னு சொல்கிறாங்களா நீ உன்னுடைய ஜனத்தார் மத்தியிலே இனத்தார் மத்தியிலே ஆஸ்வதிக்கப்பட்டவள் என்று விளங்க வேண்டும் அதுதான் அபிஷேகத்தின் ஆசிர்வாதம் ஹலிலு யாது அது தனித்தன்மை வாய்ந்த வெளியே தெரியக்கூடிய பிரத்யட்சமான ஒரு ஆசிர்வாதம் இங்கே பாருங்க இந்த இடத்துல அப்படியாக ப மரியால் பரசுத்தாவினால் நிரப்பப்பட்டு இயேசுவை இந்த உலகத்திலே பிறப்பிக்கும் பாக்கியம் பெற்றிருந்தாள் தேவ தரிசனத்தை பெற்றாள் கிருவை பெற்றாள் நர்சாட்சி பெற்றாள் பரசுத்தாவினுடைய நிறைவை பெற்றாள் இந்த உன்னதமானுடைய பலன் வந்து இறங்கின உடனே அவளுக்குள்ளாய் கிறிஸ்து உருவானார் அப்போ ஸ்ரீகளுக்குள்ளே மரியால் மிகவும் பாக்கியவதியாய் கருதப்பட்டால் உயிரோடு இருக்கும் மலம் மாட்டும் தான் இன்றைக்கி அதை தானே பிடிச்சுக்கிறாங்க யார் கேத்லிக்ஸ் ரோமன் கேத்லிக்ஸ் அதை தான் நாங்கள் என்னுடைய கேத்லிக் ஆங்கிலோண்டியன் மீட்டிங் நாங்கள் பார்த்துட்டு வரோம் மரியால் உயிரோடு இருந்த வரைக்கும் பாக்கியவதி உயிரோடு இருந்தப்பையே அவள் ஆராதனைக்குரியவள் அல்ல அவர்த்த ஜெபிக்கவில்லை யாரும் அவர் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறாரோ அதையே செய்யுங்கள் என்று சொல்லி இயேசு சுட்டி காட்டினவ தான் மரியால் உயிரோடு இருக்கும் போதே ஆனால் செத்த மரியாளை பாக்கியவதி என்றும் இமாக்குலேட் என்றும் சொல்லி அவளை வணங்க முடியாது அவளை ஆராதிக்க முடியாது அவளுக்கு அதிகமாய் கனத்தை செலுத்த முடியாது ஆகவே இந்த இடத்துலே முக்கியமாக அவள் உயிரோடு இருந்த நாட்களிலே பரிசாவியை பெற்று கிறிஸ்துவை பிறப்பித்தாள் இன்றைக்கு எங்கே அந்த அபிஷேகத்தின் ஆசுவதம் எங்கே போச்சு இன்னைக்கு அபிஷேகம் வந்து இறங்குது அந்நிய பாஷையில் பேசுறதோடு நின்றுடுது அப்படி அல்ல உண்மையாக அபிஷேகத்தின் ஆஸ்வாதம் என்னவென்றால் கிறிஸ்து நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பிரதிபலிக்கப்பட வேண்டும் கிறிஸ்துவின் ஒவ்வொரு குணாதிசையும் விளங்கணும் நான் அபிஷேகத்தை பெற்றுட்டேன்னு சொல்லி கோயிலில் நல்லா அபிஷேகத்தை நினைஞ்சிட்டு வீட்டுக்கு போய் வீட்டில் சண்டை போட்டால் அவங்களுடைய அபிஷேகம் எங்கே போச்சு அந்த அபிஷேகத்தின் ஆஸ்வாதம் எங்கே போச்சு அப்படி அல்ல உங்களுடைய அபிஷேகத்தின் ஆசுவாதம் கிறிஸ்து பிற பிறப்பிக்கப்பட்டது போல கிறிஸ்து வெளியானது போல மரியாளின் மூலமாக நம்முடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் பேற்றிலும் நம்ம கிரியையிலும் கிறிஸ்து வெளியாகி கொண்டே இருக்க வேண்டும் கிறிஸ்துடைய நற்குணங்கள் வெளியாக வேண்டும் மன்னிக்கிற சுவாபம் வெளியாகணும் அவருடைய அன்பு அவருடைய சமாதானம் சந்தோஷம் எல்லா நேரங்களிலும் ஒரு மன திருப்தி எல்லா காரியங்களையும் ஆளுகை செய்து கொண்டதா அலைகளை ஆளுகை செய்து கொண்டது அப்படிப்படுதான ஒரு கிறிஸ்துவின் குணாதிசங்கள் உங்களுக்கு உண்டா இன்னைக்கு கிறிஸ்துவ ஆண் கிறிஸ்துவை உலகத்தாருக்கு சொந்தக்காருக்கு வெளிப்படுத்துறீங்களா அதுதான் முக்கியமான மரியாள் செய்த காரியம் ஏன் மரியாள் பாக்கியவதியா என்னப்பட்டாள் என்றால் முதலாவது தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஸ்ரீ எவ்வளோ ஸ்ரீகள் இருந்தாங்க தெரியுமா அந்த நாட்களிலே அந்த க அந்த நாசைத்தூரிலே அநேக ஸ்ரீகள் இருந்தாலும் கத்தர் மரியாளை தெரிந்து கொண்டாரே அந்த கிறிஸ்து பிறக்கும்படியாக ஏசு கிறிஸ்து பிறக்கும்படியாக மரியாள் ஒரு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பாத்திரம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பாத்திரம் எப்பொழுதும் ஆசிர்வதிக்கப்படும் ஆண்டு சொல்லுங்க ஆண்டு நான் உங்களுக்கு பிரியமாய் நான் நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஆண்டு வரே நீர் என்னை தெரிந்து கொள்ளுங்கப்பா ஆண்டு வரே அப்பொழுதான் நான் உபயோகம் கனத்துக்குரிய பாத்திரமாய் நான் மாற முடியும் ஆசுவாத்தின் பாத்திரமாய் நான் மாற முடியும் லூக்கா ஒன்று இருபத்தி எட்டு எனக்கு அருமையாய் பிடித்த வசனம் அவள் இருந்த வீட்டில் இங்கேயும் கூடாரத்தில் இருக்கா பார்த்தீங்களா மரியாள் அவள் இருந்த வீட்டில் அப்போ பாருங்க அந்த காபிரியல் தூதன் அந்த தெருவில் இருந்த எல்லா வீட்டையும் தாண்டிட்டு வராரு ஆனால் மரியாள் இருக்க வீட்டு வந்து பார்த்தோன்னே நின்றுட்டாரு எதுக்கு அது தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஸ்ரீ அப்படியாக ஆசிர்வாதம் உங்களை உங்களை விட்டு உங்களுடைய வீட்டை விட்டு கடந்து போகாதபடிக்கு நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஸ்ரீயா நான் இருக்கணும் ஆண்டவரே உங்களுக்கு பிரியமாக நான் நடந்துக்கணும் ஆண்டவரே என்னை விட்டு கடந்து போகாதே ஆண்டவரே இன்றைக்கு கேட்கத்தக்க நிலையில் இருக்க வேண்டும் அப்போ தான் ஆசிர்வாதம் தங்க முடியும் அப்போ தான் அபிஷேகத்தின் ஆசிர்வாதம் தங்க முடியும் நம்மளை தாண்டி போயிட்டு அவ்வளோதான் ஆசிர்வாதம் போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அபிஷேக கூட்டத்தில் கூட நம்ம முன்பாக வருகிறோம் ஆசுவத்தை அந்த அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்கிறோம் ஆனால் சில சமயங்களில் நம்ம தலையில் கை வைக்காம விட்டுருவோமோ என்ற ஒரு பயம் இருக்கும் ஆண்டு வரே அபிஷேகத்தை ஊற்றி ஆண்டு வரே அந்த அபிஷேகம் மற்றவர்களாய் பாய் பாய வேண்டும் என்று முன்பாக வந்து நிற்கும் போது யார் யார் மிஸ் பண்ணிடுவோம் என்று நான் சில நேரத்தில் கண்ணில் திறந்து கூட பார்க்கறது ஏன்னா அந்த அபிஷேகத்தில் மகத்தான ஆசிர்வாதம் உண்டு 
தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் தான் அந்த அபிஷேக கூட்டத்துக்கே வருவாங்க உங்களுக்கு தெரியுமா நம்ம ஃபோன் கால் கொடுக்கலாம் நம்ம கார்டு கொடுக்கலாம் ஆனால் தெரிந்து கொள்ளவர் பட்டவர்கள் மாத்திரம் தான் அந்த அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அபிஷேகத்தை மாத்திரம் அல்ல நான் சொல்கிறேன் அபிஷேகத்தின் ஆசுவத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அந்த அந்த தெருவில் எத்தனை வீடுகள் இருந்தது ஆனால் மரியாள் இருந்த வீட்டிலே தேவ தூதன் பிரவேசித்தான் ஹாலி லூயா உங்கள் வீட்டில் தேவ சமூகம் வர முடியுமா ஹாலி லூயா உங்கள் வீட்டில் பிரவேசித்து இப்படி இப்படி தான் நச்சிதியை கொடுக்க முடியுமா ஆசிர்வாதம் வீட்டுக்கு அதை தட்டிட்டு வருதுங்க நம்ம ஆசிர்வாதத்தை தேடி ஓடிட்டு இருக்கோம் மரியாளுக்கு அபிஷேகத்தின் ஆசிர்வாதம் மற்ற எத்தனையோ ஆசிர்வாதங்கள் அவருடைய வாழ்க்கையிலே எதிர்கால ஆசிர்வாதமும் கிடைச்சிச்சு இல்லையா யோசேப்பை பெற்றுக்கொண்டால் அதற்கு பிறகா பிள்ளைகளை பெற்றால் ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையும் வாழ்ந்தால் எதிர்கால ஆசிர்வாதம் குடும்ப ஆசிர்வாதம் எல்லாம் கிடைத்தது ஏனென்றால் மரியாள் இந்த வீட்டிலே தேவ தூதன் பிரவேசித்தான் ஹலே லூயா ரெண்டாவதாக கிருபை பெற்ற ஸ்ரீ முதலாக சொல்கிறா தேவ தூதன் சொல்கிறாரு கிருபை பெற்றவளே வாழ்க நான் எத்தனை வீட்டை கடந்துட்டு வந்துட்டேன் ஆனால் ஆண்டர் உன்னை தெரிந்து கொண்டார் ஏன்னா ஆண்டர் சொல்லியிருப்பா தேவ தூதன்ட்டை இதான் இப்போ அந்த வீடு மரியாள் இருக்கிற வீடு அன்னைக்கு மாத்திரம் மரியாள் வீட்டில் இல்லைன்னா என்ன ஆயிருக்கும் நீங்கள் தான் சொல்லுங்கள் அப்போ பாருங்கள் அந்த தெரிந்து கொள்ளுதலிலும் அந்த கூடாரத்திலே வீட்டிலே இருக்கிற ஸ்ரீகளுக்கு எவ்வளவாய் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது அது மாத்திரமில்ல கிருபை பெற்ற ஸ்ரீ கிருபை பெற்றவளே வாழ்க அந்த வாழ்த்துற வாழ்த்து கூட எது எதுக்குனே தெரியல அவளுக்கு அப்படியாக ஒரு வாழ்த்துதல் வருது இல்லையா கிருப கிருப இல்லாமல் நம்ம ஜீவிக்க முடியாது ஆகவே கிருபை பெற்ற ஸ்ரீயாக இருப்பீர்கள் என்றால் மரியாளை போல அபிஷேகத்தின் ஆசுவத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் மூன்றாவது தேவ பிரசனம் உள்ள ஸ்ரீ ஏனென்றால் அந்த இருபத்தி எட்டாம் வருஷத்தில் லூக்கா ஒன்றிலே கத்தர் உன்னுடனே இருக்கிறார் என்று தேவத்துடன் சொல்றார் சொல்றானா கத்தர் உன்னுடனே இருக்கிறார் ஆனால் தான் கத்தரிய பிரசனை இந்த வீட்டில் இருந்ததுனால தேவ கிருவ உன்னோடு இருந்ததுனால தேவ சமூகம் உன்னோடு இருந்ததுனால நான் இந்த வீட்டை விட்டு கடந்து போக முடியல இந்த ஆசுவத்தை உனக்கு கொடுக்காம என்னால் கடந்து போக முடியல தேவ சமூகத்தை அதிகமாய் வாஞ்சிட்ட தேவ பிரசனம் உள்ள ஸ்ரீ உன்னுடனே கத்தர் இருக்கிறார் என்று சொல்றதே ஒரு ஆசிர்வாதங்க அதுலே ஆசுவதை எல்லாம் அடங்கிருது கத்தர் நம்மோட இருந்தா போதும் எல்லாமே அதுதான் கத்தரை இனிமே பிற வைத்துட்டு நன்மையும் கிருவி என்ன பின் தொடருதுன்னு சொல்லி சங்கீதக்காரன் அப்படியே சொல்லிட்டே போயிட்டாரு அவனுக்கு விரோதமான வந்த சத்துருக்கள் தான் அழிந்து போனாலே ஒழிய அவர் நல்லா கடைசி வரைக்கும் இருந்து தான் இருந்து போனார் இப்போ பாருங்க கத்தருடைய தெய்வ பிரசனத்தை உடையவளாய் இருக்கிற ஸ்ரீயாக இருப்போம் என்றால் நாம் ஆஸ்வதிக்கப்படுவோம் நான்காவது நான் ஆண்டவருக்கு அடிமைன்னு சொல்கிறாளா லூக்கா ஒன்று முப்பத்தெட்டு எப்படி ஆகும்னு சொன்ன உடனே பர்சாவி உண்மையில் வரும்னு சொன்ன உடனே லூக்கா ஒன்று முப்பத்தி எட்டிலே அர்ப்பணித்த ஸ்ரீ நான் ஆண்டவனுக்கு அடிமை இதை சொல்லியே நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிக்கலாம் நான் ஆண்டவனுக்கு அடிமைன்னு சொல்லிட்டா எதுக்கு என்ன பண்ண மாட்டோம் அடிமையாக மாட்டோம் எந்த வேறு விதமான காரியங்களுக்கு உலகத்து உலகத்தின் சிற்றின்மலுக்கு மற்ற காரியங்களுக்கு அடிமையாக மாட்டாதா அந்த அறிக்கையை சொல்ல 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 விசாசம் உங்களை எந்த விதத்திலையும் அடிமைப்படுத்தவே மாட்டான் இந்த பிள்ளை ஆண்டவருக்கு அடிமை இந்த சகோதரி ஆண்டவருக்கு அடிமை உங்களை தொடவே முடியாது என்று சொல்லி அர்ப்பணிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்கிற ஸ்ரீனுடைய வாழ்க்கை ஆசிர்வதிக்கப்படும் ஹலி லூயா ஐந்தாவது ஐக்கியத்தை மதித்த ஸ்ரீ உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் மரியாள் வீட்டில் முதலாவதாக வந்து தேவ தூதன் அந்த வாழ்த்துதலை சொல்லி நம்ம எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்வோம் லூக்கா முதல் அதிகாரத்திலே அந்த எல்லா வாழ்த்துதலையும் சொல்லி விட்டு அந்த இடத்தை விட்டு அந்த தேவ தூதன் கடந்து போகிறான் அந்த இடத்துல கடந்து போன பிறகு இவ எல்லாத்தையும் அந்த கிரகிச்சுட்டு என்ன நம்ம மேலே பர்சாவி மேலே வரப்போகுது என்று சொல்லி அதுலேருந்து அவள் வெளியே கூட வரலை அதற்குள்ளாக முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனம் அந்த கடைசி பாகம் முப்பத்தி எட்டு கடைசி பாகம் அப்பொழுது தேவ தூதன் அவளிடத்திலிருந்து போய்விட்டான் முப்பத்தி ஒன்பது அந்நாட்களில் மரியால் எழுந்து தன்னுடைய ஆசிர்வாதத்தை தன்னோடே வைத்து கொள்ள விரும்பவில்லை அதை மற்றத்திலே பிரசித்தி பண்ண விரும்பினால் எழுந்து நாற்பதாம் வசனம் சகரியாவின் வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து எல்சவத்தை வாழ்த்தினாள் ஐக்கியத்தை மதித்தவள் ஏன்னா ஏற்கனவே முப்பத்தி ஆறாம் வசத்தை தேவ தூதன் சொல்கிறார் உனக்கு இனத்தாளாக இருக்கிற எல்சபெத்தும் தன் முதிர் வயதிலே ஒரு புத்திரனை கற்பன் தரித்திருக்கிறாள் மலடி எனப்பட்ட அவளுக்கு இது ஆறாம் மாதம் என்று சொல்லி தேவ தூதன் ஏற்கனவே மரியாதத்தில் சொல்லிட்டாரு உடனடியாக இவை எழுந்து எல்சபத்தோடு தன்னை ஐக்கியப்படுத்தி கொள்ள விரும்பினாள் யார் யாரெல்லாம் இப்படி ஐக்கியமாக இருக்குங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் அபிஷேகத்தின் ஆசிரியம் அதிகமாக கிடைக்கும் அது மாத்திரம் இல்லை மற்றவருடைய எல்சபத்தை வாழ்த்தினாள் இதில் என்ன காரியம்னா 
மரியாளுக்கு இன்னும் அந்த குழந்தை உருவாகவில்லை இப்போதான் ஆவியானவர் வந்து இறங்குவார் என்று வார்த்தை பிறந்திருக்கு ஆனால் எல்சபத் ஏற்கனவே ஆறு மாத பிள்ளையோடு இருக்கிறாள் ஏற்கனவே ஆசுவாதம் வந்துருச்சு இந்த மரியாள் ஆஸ்வாதத்தை பெறப்போகிற மரியாள் ஆஸ்வாதத்தை பெற்ற மரியாளை போய் வாழ்த்துகிறாள் இன்னைக்கு அநேகருக்கு மற்றவருடைய ஆஸ்வாதத்துல ஒரு பயங்கர பொறாம எரிச்சல் இப்ப அதுக்கு வேற ஜெபிக்க வேண்டியதா இருக்குது எரிச்சல் நாவி எடுத்து போடும் பொறாமி நாவி எடுத்து போடும் வன்கனி நாவி எடுத்து போடும் ஆசிர்வாதத்தை தான் அண்டவரே தற்காத்து கொள்ளும் ஏன்னா மற்றவருடைய ஆசிர்வாதம் இவளுக்கும் நம்மளுக்கும் கிடைக்க போகுது ஆனா மற்றவருடைய ஆசுவாதத்திலே அவள் மகிழ்ந்திருந்தாள் அவள் போறா போய் வாழ்த்துறா அந்த வாழ்த்த சட்டம் கேட்ட உடனே நாற்பத்தி நான்காம் வருஷம் வயிற்றில் உள்ள பிள்ளை களிப்பா துள்ளுது இப்ப சந்ததிக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சி அவளுக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சி அது மாத்திரமல்ல மரியாள் வந்து எலிசபத்தை வாழ்த்தும்படியா தான் போனாள் வேற எந்த காரியத்துக்கும் போல ஆனா அவளுக்கு அங்க கத்தருடைய வார்த்தை காத்திருந்தது தீர்க்காசன வார்த்தை காத்திருந்தது இதுதான் அபிஷேகத்தின் ஆசிர்வாதம் அவங்க போறாங்க போன உடனே கொஞ்ச நேரத்திலே உரத்த சத்தமாய் நாற்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் நாற்பத்தி ஓராம் வசனம் கடைசி பாகத்துல இருந்து எலிசபெத்து பரிசுத்து ஆவினால் நிரப்பப்பட்டு உரத்த சத்தமாய் ஸ்ரீகளுக்குள்ளே நீ ஆஸ்வதிக்கப்பட்டவள் உன் கற்பத்தின் கனியும் ஆஸ்வதிக்கப்பட்டது என்று சொல்லி ஒரு தீர்க்காசனமான வார்த்தை மாத்திரமல்ல தேவ தூதனின் வார்த்தையை அவள் உறுதிப்படுத்துவது போல இருந்தது பார்த்தீங்களா ரெண்டாவது கன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிச்சு தேவ தூதன் பார்த்து சொன்னாரு நீ ஸ்ரீகளிலே ஸ்ரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசிரிக்கப்பட்டவள் அதே வாக்கியத்தை எல்சபத் சொல்றா தேவ தூதன் மரியாள்ட்ட சொன்னப்ப எல்சபத் அங்கே இல்லை எல்சபத்தை குறிச்சாவது மரியாளுக்கு ஆண்டு முதலே சொல்லிட்டாரு கற்பனையா இருக்கிறான்னு ஆனா இந்த இடத்துல அவள் சொன்ன தேவ தூதன் சொன்ன மரியாளுக்கு சொன்ன அதே வார்த்தையை நாற்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்திலே எல்சபத்தின் தீர்க்கரசின் மூலமாய் நீ ஸ்ரீகளுக்குள்ளே ஆஸ்வதிக்கப்பட்டவள் இதை தான் நான் சொன்னேன் அந்த ஐக்கியம் இருந்தா உங்களுக்குள்ளாக ஒரு நல்ல ஒரு வார்த்தை பகிர்ந்து கொள்ளுதல் இருக்கும் அதுக்குதான் புதன்கிழமை வாங்க உட்காந்து கூடி பேசுங்க ஒத்தோடைய சந்தோஷத்தை இன்னொருத்தர் பகிர்ந்து கொள்ளுங்க ஒத்தோடைய சாட்சியை கேட்டு கத்திர உங்களுக்கு நல்லா செஞ்சிருக்காரே கத்திர உங்களுக்கு பிள்ளையை கொடுத்துருக்காரு கத்திர உங்களுக்கு நல்ல வீட்டை கொடுத்துருக்காரேன்னு உட்கார்ந்து அது சந்தோஷப்பட்டு ஒரு ஒரு குரல் பகிர்ந்து கொள்ளுங்க என்று சொல்கிறோம் அவங்க மற்றவருடைய சந்தோஷத்தை மற்றவருடைய ஆசிர்வாதத்திலே சந்தோஷமா இருக்கிறவள் தான் கத்தொடி ஆஸ்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஹாலிலு அதனால யார் சந்தோஷமா யார் ஆஸ்வதிக்கப்பட்டிருக்காங்களோ அவங்கள பார்த்து விஷ் பண்ணுங்க கத்தருடைய ஆஸ்வதி வைத்திருக்கா நீங்க ஸ்ரீகளுக்குள்ளே நீங்க ஆஸ்வதிக்கப்பட்டவங்க என்று சொல்லி விஷ் பண்ணும் போது கத்தர் பெரிய காரியங்களை நமக்கு செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் உபாகம் கடைசியாக நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆகவே மரியாள் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்து அபிஷேகத்தின் ஆஸ்வாதத்தை பெற்று கிறிஸ்துவையே தனக்குழாய் பெற்றுக்கொண்டாள் முடிவிலியாக உபாகம் ஒன்று பத்து பதினொன்றில் கத்தர் என்ன சொல்ற வானத்து நட்சத்திரங்களை போல திரளாக இருக்கிறீர்கள் கடைசி பாகம் வசனம் பதினொன்று இப்பொழுது இருக்கிறதை பார்க்க இப்பொழுது என்ற வசனம் இருக்குதா உபாகம் ஒன்று பதினொன்று நீங்கள் இப்பொழுது இருக்கிறதை பார்க்கலும் ஆயிரம் மடங்கு அதிகமாகும்படி உங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கத்தர் உங்களுக்கு சொல்லியபடியே ஆசீர்வதிப்பாராக இந்த பெருக்கத்தின் ஆசிர்வாதம் ஆயிரம் மடங்கு வரப்போகுது அடுத்தது வெற்றியின் ஆசிர்வாதம் ஆயிரம் மடங்கு வரப்போகுது அடுத்தது கடைசியாக என்ன பார்த்தோம் அபிஷேகத்தின் ஆஸ்வாதம் ஆயிரம் மடங்கு வரப்போகிறது ஆகவே இப்படிப்பட்ட ஆஸ்வாதங்களுக்கு நாம் எப்படி பிரதிபலிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் உபாகம் பதினாறு பதினைந்து முக்கியமான வசனம் அநேக நேரங்களில் நாம் ஆஸ்வாதத்தை பெற்றுவிட்டு அமைதியாக இருந்து விடுகிறோம் கத்தர் இன்றைக்கு திட்டவட்டமாய் பேச விரும்புகிறார் உபாகம் பதினாறாம் அதிகாரம் அருமையான ஒரு வசனம் பதினாறு பதினைந்து உனக்கு உண்டான எல்லா வரத்திலும் உன் கைகளுடைய எல்லா கிரியையிலும் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை ஆசிர்வதித்தபடினால் கர்த்தர் தெரிந்து கொள்ளும் ஸ்தானத்தில் உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு ஏழு நாளளவும் பண்டிகையை ஆசரித்து சந்தோஷமாயிருப்பாயாக இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்குது கடை நடுப்பாகவும் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதித்தபடியினால் கர்த்தர் தெரிந்து கொள்ளும் ஸ்தானமாகிய சபையிலே உன் தேவனாகிய கத்தருக்கு முன்பாக பண்டிகை ஆசிரித்து சந்தோஷமா ஏழு நாளும் பண்ண சொல்லுங்க வாரத்துல ஒரு நாளாவது பண்டிகையா கொண்டாடுங்க நீங்க வந்துகிட்டு தூங்கிக்கிட்டு மூஞ்ச தொங்க போட்டுக்கிட்டு பண்டிகை மாதிரிலாம் வரணும் சர்ச்சுக்கு வரப்ப எவ்வளவு ஆசை வச்சு வச்சிருக்காரு லேட்டா வந்துகிட்டு இப்ப பண்டிகை உங்க ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஹாலில் வச்சிருக்கீங்க நாங்கெல்லாம் வந்துட்டோம் நீ உங்களை காணுன்னா நாங்க என்ன சொல்லுவோம் என்னங்க உங்க ஃபங்க்ஷனுக்கே நீங்
லேட்டா வரீங்களே நாங்கன்னு இல்லை உங்க சொந்தக்காரே சொல்லுவாங்க இல்லையா உம் அப்ப அது பண்டிகை கொண்டாடுற மாதிரி வார வாரம் வந்து வாரம்னு சொன்னா ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை நடந்துச்சுக்காதீங்க சகுதிகள் கூட்டத்தில் வந்து அதை பண்டிகையாக கொண்டாடும்படியாக கத்தர் நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஆசுவாத்தை தந்திருக்கிறார் நம்ம எல்லாம்